nie bójmy się tego powiedzieć. YouTube jest jednym wielkim lepem na osoby, które najzwyczajniej w świecie miały jakiś deficyt. To w tej chwili się nazywa YouTuber, wcześniej się nazywał handlowiec. Każdy w jakiś sposób tam dokonuje tego aktu obnażenia się po to, żeby zachwycić publiczność i zdobyć te lidy, albo dostać sponsora i dostać reklamę. Praca każdego z nas w gruncie rzeczy jest jedną wielką terapią, jakakolwiek by ona nie była. My nie mamy w tej chwili pandemii zaburzeń emocjonalnych, o których co niektórzy krzyczą, bo robią w ten sposób promocję swojego gabinetu. My mamy problem pandemii do koncentracji, czyli coraz mniej dorosłych potrafi się skupić, coraz więcej młodzieży nie potrafi się skupić. Inteligencja objawia się tym, że to dziecko chce nas za wszelką cenę zrobić w konia. Dzieci, jak każdy z nas był dzieckiem, mhm. naśladują rodziców, ale ich nie słuchają. Dlaczego ta wyobraźnia jest tak ważna? Ponieważ wyobraźnia ustawia świadomość. Wyobraźnia ma to do siebie, że wyobraźnia od początku zadaje pytanie, jak to wszystko ma się skończyć i na czyich warunkach. Czyli kiedy ma nastąpić śmierć? Drodzy widzowie, wywiadownie gospodarcza, kolejny odcinek. Podobno 1 na 40 pomysłów ma charakterystykę idei genialnej. I to jest może ten jeden z nich, czyli zaproszenie pana Roberta Krola. Dzień dobry. Dzień dobry. Może w skrócie, powiernik, pedagog i mentor, obecny w międzynarodowym biznesie od 25 lat, prezes zarządu Fundacji Life Skills, organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcące Life Skills numer 1. Fundacja pełni rolę powiernika interesów rodzinnych, doradcy edukacyjnego oraz master mentora. Autor, współautor 10 książek, w tym najnowszej pracy, którą właśnie widzicie, czyli gra w szkołę od presy do zjawisk licealnych. To może zacznijmy od tego, kim on chciał zostać, czy ten opis w ogóle, który przedstawiłem się zgadza, czy może jest tam jakaś korekta potrzebna i kim pan chciał być jako taki licealista i czy to marzenie się spełniło. Zacznę od y, najmłodszych lat, to strażak, dowódca wojskowy, utylizacja śmieci. Wow! Bardzo mi się podobali. Wow! Ta, ta ekipa, która przyjeżdżała po prostu tą śmieciarą i zabierała śmieci i yy, yy, całe dzieciństwo podobno gdakałem o tym, że ja chciał to jakoś połączyć. Dowódca wojskowy, yy, utylizator śmieci i, i strażak. No ale potem przyszedł okres, gdzie byłem pod lotkiem, no ponieważ yy, z ojcem, z mamą podróżowałem od dziecka, a z ojcem kawał świata opłynąłem. Tata był ochmistrzem w polskich liniach oceanicznych. Więc siłą rzeczy jako licealista ja chciałem pójść w ślady ojca. No, a potem mama stwierdziła, że wraca do Niemiec, więc można powiedzieć, że wróciliśmy razem z nią. No i to wywaliło wszystkie moje plany do góry nogami. Ale zniścił się archetyp z dzieciństwa. Bo w zasadzie powiernik to jest połączenie utylizatora śmieci, strażaka, oficera kontrwywiadu i to mogę przy okazji e, może innej wytłumaczyć tak zwanego pomiarowca. To jest taki temat, który już jest na wymarciu, ale kiedyś to była istotna funkcja pomiarowiec, który potrafił różne rzeczy zmierzyć. Mhm. I, I z tego punktu widzenia chyba coś wykrakałem w dzieciństwie, tak, idąc z takimi archetypami. Ale w życiu nie wiedziałem, nawet jako nastolatek, że to się nazywa powiernik, czy, czy w Niemczech Treuhänder. Nigdy. To, to, to dopiero przyszło gdzieś tam później. No, w życiu bym tego tak nie połączył, ale na pewno... Takiego intro się nie spodziewaliśmy. Nie, zupełnie, zupełnie, ale e, na dzień dobry skradł pan moje serce ze względu na to, że moja córka za każdym razem, kiedy przyjeżdżają panowie do utylizacji śmieci e, i zabierają te nasze śmieci spod bloku, ona codziennie o tej samej porze wstaje i patrzy w okno. I ja za każdym razem się zastanawiam, mówię, co może być w tym takiego interesującego, ale ona to uwielbia i naprawdę jak gdzieś tam przejeżdżamy czy rowerem za czasów, kiedy było cieplej trochę, no to faktycznie jak jest okazja, że, że ten samochód do tej utylizacji śmieci przejeżdża i je zabiera, no to faktycznie ona jest zafascynowana, potrafi się patrzeć i co to, co jest niesamowite, 
to ci ludzie pracujący y, też mają taką fajną otwartość umysłów, a może miałem szczęście, że na takich trafiłem, bo byli gotowi posadzić ją na miejscu y, tego auta. No, ja też to przeżyłem jako dziecko. No właśnie, tak, to, tak, było, tak. to było dla mnie genialne, tak, bo tak. miała okazję poznać to od zupełnie innej strony, nie mhm. tylko tej okiennej, więc to było, e, to było świetne. Więc e, no wow, nie spodziewałem się, że, że może to e, tak łączyć pokolenia, więc e, super, zaczyna się ciekawie. <laughs> No dobra, dostaliśmy książkę, którą oczywiście serdecznie polecamy i podlinkujemy, żebyście mogli ją zobaczyć, ale ja niechcący, chociaż myślę, że to nie ma w życiu przypadków, trafiłem na stronę z takim pytaniem i zanim dojdziemy do biznesu, to po prostu nie będę sobą jak tego kija w murowisku nie wsadzę i nie zapytam. Drugi dyrektorze, czy ty wiesz jak nauczać? Tak. <laughs> Jest nawet gorzej niż pan myśli, bo ja jestem pedagogiem, ale nie mam uprawnień nauczycielskich. Jestem założycielem tej szkoły i szefem organu prowadzącego, tak to formalnie się nazywa. Natomiast nie jestem dyrektorem samej jednostki, samej szkoły. Dyrektorem jest wspólnik. Doktor nauk medycznych Jarosław Sikora, zresztą człowiek, który od 25 lat sprowadzi w Warszawie taki słynny kurs Sikory, maturę wysokich lotów. Kilkanaście tysięcy studentów, którzy poszli na medycynę, to właśnie przez jego kurs przeszli. Więc ja bez uprawnień nauczycielskich, tak, jestem organem prowadzącym liceum ogólnokształcące. I zajmuję się taką stroną z jednej strony organizuje cały projekt wystąpień publicznych. Mamy w każdym semestrze obowiązkowo, u nas fakultety są obowiązkowe, to jest taka ciekawostka. No proszę. Na deskach Akademii Teatralnej każdy uczeń musi zaprezentować pięciominutowy monolog. Nie może czytać, tylko musi to zrobić z głowy. Równolegle też w klasach dzieją się podobne rzeczy związane w języku angielskim, natomiast my stawiamy na, na język polski. Tematy są narzucone z góry i to jest taki mój projekt w tej szkole oraz szkoła po godzinach dla rodziców. To, to, to jest taki, taki temat, czyli na pytanie, czy ja wiem jak nauczać, tak, ale raczej kompetencyjnie, bo, bo jakby nauczanie języka polskiego, mimo że 10 książek dla siebie, 20 kilka dla innych. W dalszym ciągu mam problemy z przecinkami w języku polskim. Stawiam je intuicyjnie. Mhm. Kiedyś jeszcze ze względu na schizofrenię językową od dziecka, no bo mam przypadłość możliwości posiadania snu w dwóch językach. Kwestia po prostu tego, czy wyjadę na dłużej niż 3-4 doby do Niemiec, to wtedy jest tak zwany klik. Mhm. Tam przeskakuje coś i, i chociaż tam, no w tej chwili po, po 28 latach pobytu w Polsce, powiedzmy, że pierwszym i wiodącym językiem jest polski, tak? Wcześniej mogło być inaczej. Ale niemieckiego nie mogłem nauczać. Jestem też kiepskim tłumaczem w takich rozmowach, gdzie, gdzie należy tłumaczyć. I wracając do kwestii nauczania, to poza tymi wystąpieniami publicznymi, to jeszcze tak zwaną umiejętność dawania informacji zwrotnych. Jeszcze tego uczę gdzieś tam w ramach trudnych rozmów z rodzicami. Czasami te rozmowy właśnie kończą się w sądzie, czasami kończą się w mediacjach różnego rodzaju. Tak, no bo... Czyli wie, dość odważnie. Wiecie państwo, to, to jest problem taki ogólnonarodowy. My nie mamy problemu z kształceniem dzieci. Polska edukacja ma problem z rodzicami. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Część rodziców po prostu ma jakieś własne problemy natury emocjonalnej. Czasami są to problemy, które właśnie opisujemy i unikamy słowa problem, bo mówimy o zjawiskach. Po to, żeby im przybliżyć właśnie, że jest takie zjawisko, że grasz w tą grę. Grasz w policjantów i złodziei i udajesz Greka. No właśnie. Znaczy jest mi ten temat e, trochę, bym powiedział, bliski, bo nie jestem ani ekspertem, ani e, jakoś bardzo nie śledzę e, tego aż tak, na pewno jak pan, e, ale śledzi to moja koleżanka taka e, bliska, Justyna Suchecka, która blisko jest, e, blisko jest tej nauki faktycznie. 
jest takim dziennikarzem, który jest mocno wspierającym i dyrektorów szkół w całej Polsce i faktycznie tej edukacji u nas. Ja mam też takie doświadczenia, bo do tego też chciałbym nawiązać i trochę pójść, bo chciałbym, żeby trochę to szkolnictwo w Polsce się zmieniło i uważam, co u nas w Polsce się zmienia z roku na rok, uważam na lepsze, że prywatne uczelnie czasami często, może nawet nie czasami, tylko często prześcigają się w rankingach z uczelniami typu SGH, Uniwersytet Warszawski, ze względu na właśnie swoją innowacyjność i inne podejście do, do, do szkolnictwa. Alka, tak. Dokładnie, Kuźmina. na przykład, na przykład tego Koźmina. I ja się z tego tytułu cieszę, bo akurat no, patrzę ze swojej rodziny na bliskie mi osoby, które pokończyły studia na przykład w Stanach, czy bliskie mi osoby, które pokończyły studia w Wielkiej Brytanii. I tam przede wszystkim praktyka i ta prywatna uczelnia no, ma, no, no to jest w ogóle, jak ktoś to kończy, to już w jakiś sposób jesteś osobą wybraną, można powiedzieć namaszczoną. Ty jesteś po inaczej, rozpa, rozpa, absolutnie po selekcji. Tam nawet rekomendacje, które ktoś musi otrzymać, list polecający, to nie jest jak list polecający u nas po skończonej pracy, że dobra, to ty sobie napisz, ja ci podpiszę i masz list polecający, tak? I jest dużo takich zderzeń, i, które tam mi się podobają, i dają nas jako ludzi, którzy kończą te uczelnie zagraniczne, no pewien poziom przygotowania do funkcjonowania w życiu i w pracy w ogóle zawodowej na takim etapie, że my jesteśmy do niej faktycznie gotowi. U nas cały czas mam wrażenie, jestem i po SGH, po Uniwersytecie Warszawskim również i po szkole prywatnej jakiejś w USB w, w, w Poznaniu, którą też serdecznie polecam, ale to był jakiś mój etap i przechodząc przez te wszystkie szkoły uważam, że że wielu rzeczy mi brakowało. Brakowało mi takiej praktyki. Uczyłem się z książek z lat 80 90 i to była teoria, która często nie była już z moim zderzeniem zawodowym już autentyczna, prawdziwa, realistyczna, która działa się tu i teraz. Więc chętnie o tym porozmawiam. Nie wiem, co pan o tym, co pan o tym myśli, że pan się z tym zgadza, czy nie. Pan jest taka stara maksyma, że wynik człowieka w życiu dorosłym zależy od tego, co robił w czasie wolnym na studiach. I to się też niestety przekłada na szkołę średnią. Bo tam, tam już, tak. to, to się już zaczyna, prawda? I ja pamiętam tam rok 90 startowałem na, na, na studia w Niemczech. To były takie słynne tam 3P czyli studia międzywydziałowe, tam była politologia, psychologia i coś jeszcze, nieważne. 170 rentnych na jedno miejsce. Wow, kosmos. Tak, wow. Wtedy, wtedy, wtedy już nazwijmy to, ten, ten zachód, zachód Europy zdawał sobie sprawę z tego, że ta międzywydziałowość, interdyscyplinarność jest potrzebna, ale zaraz potem wystartowały My ostatnio staraliśmy się podczas jednej z rozmów w jakiś sensowny sposób przetłumaczyć to i wydaje się, żeśmy to nazwali studia dualne. Studia dualne polegają na tym, że ktoś po prostu zwyczajnie gdzieś coś robi i oprócz tego studiuje i ta firma, czy też jego biznes nie ma problemu z tym, że on studiuje. I są firmy, które sponsorują takie programy i nie mają z tym żadnego problemu. Właściwie to ja w takim trybie funkcjonowałem, mhm. ponieważ przyjrzałem się dokładnie temu programowi wtedy, jak to wygląda międzywydziałowemu. Uznałem, że chyba lepiej by było, gdybym zbierał jednak doświadczenia praktyczne mhm. i studiował zaocznie. Kłopot, jaki powiedzmy mamy w tej chwili, to już nie jest to, że na przykład na uniwersytecie nie wiadomo, gdzie jest biuro studiów międzywydziałowych. Już wiadomo. Mhm. Już wiadomo, wiadomym jest, że jak popatrzymy na dobre uczelnie, on, wszyscy mają jakby te programy, które są międzywydziałowe. Tam jest trzy w jednym, tak? Czyli mamy, nie wiem, na przykład e, psychologię, profilowanie, kryminalistykę, tak? Albo mamy e, kulturoznawstwo, e, media społeczne i e, dziennikarstwo, tak? I, mhm. i jakby... My patrząc na sprawę tak pedagogicznie, czyli trzy ruchy do przodu, 
to zdajemy sobie sprawę, że my w tej chwili nie wiemy, jak się będą nazywać te zawody przyszłości, ale one są wypadkową trzech obecnych specjalizacji. Tylko, że są pewne zasadzki w tym, tak? Bo na przykład, to myślę, że każdego zaciekawi, mamy taki żartobliwy rysunek, ale ja będę youtuberem. Ale ja będę youtuberem. Na czasie. Tak, na czasie i mamy prawdę czasu, prawdę ekranu. Tylko tak, pokolenie, powiedzmy, że jestem z końcówki lat 60., czyli moje pokolenie wie, że to wcześniej się nazywało handlowiec. Tak? Mhm. To w tej chwili się nazywa youtuber, tylko że obnażenie archetypu powoduje, że my się nie uwodzimy tym eufemizmem jakimś takim tam, że taka nowomowa, prawda, youtuber jestem albo coś tam, ale to jest handlowiec. I, i, I ta sytuacja potem, że on jest rozliczany z tego, ile on generuje lidów, tak, dostanie reklamy, nie dostanie reklamy, dostanie budżet, nie dostanie budżet, to jest handlowiec, po prostu Super. występujący przed kamerą. Super ścięcie, fajne porównanie, świetne. Tak, i nie ma opowiadania sobie mhm. tanich jakichś tam historii, które zazwyczaj mają tutaj miejsce, ale pierwowzorem handlowca, i to jest ciekawa sprawa, był Wajdelota i Herod. To, to jest ciekawostka, bo pamiętam w Gdańsku, skąd, skąd pochodzę, bo tam się urodziłem, jest ulica Wajdeloty i jako dziecko gdzieś tam jechaliśmy taksówką i, i ten, ten pan taksówkarz się pyta, a wiecie ja się zastanawiałem, tak, kim, kim był ten Wajdelota, przecież to, to nie ma takiego nazwiska, nie? Pamiętam, że właśnie ojciec wytłumaczył skąd się, bo tam cała taka grupa w ogóle jest ulic, ze słowackiego Lila Weneda, z tej, z tej, z tej jakby, z tej pozycji słowackiego. I, i obok Wajdeloty tam są też inne, tak, tam z jego, z jego powieści. I, I ci Wajdeloci, ci Herodzi, yy, oni też mieli pewnego rodzaju pierwowzór, tak, to były kapłani i kapłanki. Hmm. Yy, i ten, ten, ten archetyp jest dość ważny, żeby go w tej chwili yy, nie tracić z oczu, no bo ktoś nas może oczarować, tak, że on będzie youtuberem, że to, że tamto, ale to handlowiec. I zawód handlowca istnieje od zawsze i on jest raczej dedykowany dla ludzi, którzy no tak specjalnie się na czymś nie znają. Trzeba sobie to powiedzieć, bo ja pamiętam w Niemczech tam, my żeśmy byli przed maturą i Przychodzili do szkoły tacy różni ludzie prezentować zawody, prawda? I najwięcej przychodziło, słuchajcie, handlowców, którzy budowali struktury. Mhm. Jakieś tam networkowe, MLM-owe, jakieś tam inne, multilevel, coś tam. Kadry sobie rekrutowali. Kadry sobie rekrutowali, mhm. tak. I my żeśmy się temu ze spokojem przyglądali. Yy, rozumieliśmy, że tam im coś w życiu nie wyszło, prawda? Że, że nie, pan podrażni wszystkich handlowców. Nie, 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 nie. Po prostu no, ci ludzie też o tym mówili bardzo mhm. chętnie. Proszę zwrócić uwagę, że na, na YouTubie mamy pełnię tak zwanej psychoterapii na odbiorcy, prawda? Czyli każdy w jakiś sposób tam dokonuje tego aktu obnażenia się po to, żeby zachwycić publiczność i zdobyć te lidy albo dostać sponsora i dostać reklamę. Chodzi o to po prostu, że ta, ta, ta współczesne obnażanie, wyrzucanie tych wszystkich rzeczy na stół, ono jest intrygujące. Myślę, że w kategoriach nie tylko pedagogicznych, ale również psychiatrycznych. Nie bójmy się tego powiedzieć. YouTube jest jednym wielkim lepem na osoby, które najzwyczajniej w świecie miały jakiś deficyt. I w przypadku karier handlowych, które gdzieś tam obserwowałem, no były ich tysiące. Dzięki tej pracy można było te deficyty przepracować. Mhm. I tutaj muszę panu powiedzieć, że wcale nie chodzi o to, żeby zrobić przytyk, bo praca każdego z nas w gruncie rzeczy jest jedną wielką terapią. Jakakolwiek by ona nie była. Mhm. Ten, ten utylizator śmieci, powiem szczerze, on mnie zawsze bardzo frapował, bo, bo słyszałem różne kawały, różne dowcipy na ten temat. Podczas gdy proszę zwrócić uwagę, że słynne sieci mafijne, mniejsza już o kwestii krajów, z których one pochodzą, 
one uwłaszczały się poprzez przeróżne przejęcia na utylizację tak, śmieci. Tak, na... W Nowym Jorku na pewno. No, no właśnie. I to, to był no. kraj, który był pierwowzorem no, tego tak, tak, tak. w Europie jest bardzo znany, ale tak samo krematoria, które też są utylizatornią, tak. Krematoria, powiedzmy, pozostałości po obojni zwierząt, no, krematoria ludzkie, no, różne krematoria, nie? Łącznie, łącznie z tą utylizacją współczesną, gdzie, gdzie ma pan tonę odpadów medycznych, tak, które są radioaktywne bądź nieradioaktywne, tak, pan zobaczy, ile to kosztuje, ile pan musi wydać, żeby dostać certyfikat, to Wszyscy się za głowę złapiemy, mm. że są takie biznesy. Ta... No, bardzo dobre, no, bardzo zyskowne. No właśnie, to jest utylizacja śmieci, natomiast z punktu widzenia... Biznes... To są te pokoleniowe biznesy. Tak, tak. No i raczej takie szczelne, bym powiedział, gdzie no, nie każdy może w nie sobie wejść. Właśnie. I one wciąż. Są... Tak, ta certyfikacja A... pewnego rodzaju szczegółów dość istotnych w tym łańcuchu, który tam jest. Ona no jakby służy temu, żeby odstraszyć konkurencję, mhm. co zresztą widać po, po projekcie samej Unii Europejskiej, gdzie określone grupy branżowe doprowadziły do takiej certyfikacji, że w zasadzie uwalają konkurencję u, u samych podstaw, tak? czyli im dłużej ktoś jest w biznesie, tym jest mu łatwiej, czyli my właściwie zaprzeczamy tym podwalinom równych szans. No bo... Nie, no równych nie ma, no bo nie na ma pewno szans, w, progu, w progu wejścia, gdybyśmy sobie dzisiaj postanowili w trójkę, że założymy sobie taką utylizację, no to raczej szansa, że na ten rynek wejdziemy i zaistniemy jest moim zdaniem żadna. Tak. Hmm? Tak, tak. No. Tu niestety, niestety nie pomoże, jak uwierzysz, to, no nie, to zrobisz, nie. albo jak spadniesz trzy razy z Giewonta, to wejdziesz na Mount Everest, prawda? Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Drodzy widzowie, za nami kilkadziesiąt już odcinków wywiadowni gospodarczej. Za nami też premiera książki mojego autorstwa, czyli Tomasza Ostejskiego pod nazwą Ostoja Inspiracji. A tutaj najciekawsze podpowiedzi, refleksje i patenty na to, jak odnieść sukces w życiu i w biznesie. Tutaj są w środku podpowiedzi, refleksje naszych gości, link w opisie, no ja zapraszam. Z tymi youtuberami to nawet się jest takie żartobliwe powiedzenie, że... Pamiętaj, że mówisz też o sobie. Nie, że vlogger to zawód, szczególnie dla rodziców. E, mi się jeszcze kojarzy jedno z, myślę, że jedno z licznych pańskich takich ofensywnych powiedzeń. E, jedno z nich w ogóle, myślę, że jest też takie w ogóle do przemyślenia, że większość stanowisk pracy e, to zajęcia niewolnicze. Ja to dobrze tak. zapamiętałem. Dobrze, bardzo panie. Tak. Mm. Bardzo, coś, bardzo dziękuję tak. za przypomnienie. Tak. Coś w tym jest. To jest coś taka teza i ofensywna i Aha. jakby się przyjrzeć wnikliwie, to y, obawiam się, że prawdziwa. Znaczy, y, jak przyjrzymy się panowie zjawisku wypalenia albo przebodźcowania, mhm. albo zjawisku pandemii do koncentracji, którą mamy, tak, bo... My nie mamy w tej chwili pandemii zaburzeń emocjonalnych, o których co niektórzy krzyczą, bo robią w ten sposób promocję swojego gabinetu. My mamy problem pandemii dekoncentracji, czyli coraz mniej dorosłych potrafi się skupić i coraz więcej młodzieży nie potrafi się skupić. To prawda. I teraz to skupienie, tak jak wcześniej było możliwe, powiedzmy sobie przez 20-30 minut w trakcie godziny lekcyjnej, Zostało zredukowane do kilku minut. To widać w niektórych rozmowach. My żeśmy, starając się jakoś zapanować nad tym, my żeśmy wykluczyli z życia szkoły telefony komórkowe. One po prostu rano, jak młodzież przychodzi, są zamykane do szafy i, i jak wychodzi, są oddawane. I kary za posiadanie zegarka drugiego telefonu są sromotne. Oni wiedzą, że za to można wylecieć naprawdę z hukiem. Ale wracając do kwestii pandemii, do koncentracji i do tych niewolniczych syndromów, to, to wszystko zawiera się jakby w sobie, bo przyjrzyjcie się panowie chociażby zjawisku sztucznej inteligencji. 
pomijam kwestię, że mamy tu pewnego rodzaju zabawne nieporozumienie, bo faktycznie widać, że ta inteligencja jest sztuczna. Zacznijmy od tego. To nie ma nic wspólnego z inteligencją. Po prostu to, co wrzucimy do tego wiadra, to potem z tego wiadra nam wyjdzie. To, że to tam szybko będzie się łączyć i że zrobi na przykład... Szybszy rysarz niż, niż my po prostu, nie? Tak, zrobi to na przykład w milionie miejsc na świecie, tak? Albo w trzech milionach miejsc na świecie. Tak jak przyglądałem się takiemu ciekawemu programowi, jest taka branża, która jest absolutnie, słuchajcie, przeregulowana. To jest branża wydobycia e, złóż. Ona jest przeregulowana tak, że tam, tam nie ma gdzie nawet wsadzić e, szpileczki. I jedna z firm robiła całe mapowanie procesów po to, żeby e, zrobić tą firmę, która wydobywa te złoża i administrację zrobić w, e, w przysłowiowym wirtualnym. Tak. I to, co nam się rzuciło w oczy, to to, że faktycznie to, co my włożymy do tego wiadra, ta inteligencja zrobi, ale ciekawostka polega na tym, że ona będzie robić to nieprzerwanie, nie zmęczy się, może to robić w wielu miejscach naraz tak samo i co nas najbardziej zastanawiało, że ona sama siebie nie poprawi. No, a inteligencja ludzka już prędzej. No, widać to po dzieciach, nie? Tak. Zobaczcie panowie, w jaki sposób y, to dziecko, które y, próbuje, no bo jakby abstrahuje już tutaj od podziału na ssaki i nie ssaki, prawda? Mhm. Tylko spójrzmy w ogóle na, na, na młodych ludzi. To jest ciekawostka. Otóż y, inteligencja objawia się tym, że to dziecko chce nas za wszelką cenę zrobić w konia. Tak. Zgadza. Ona chce nas zrobić w bambusa, absolutnie nas ograć. Przekroczyć wszystkie granice. Tak jest. I teraz... I testuję. Właśnie, i testuję. Potem jest drugi poziom. I teraz z tym się wiąże też pewien poziom pedagogiczny, no bo ja y, nie mogę się gniewać na tego dzieciaka za to, że on... Jest ciekawy życia. Swojemu. Albo kombinuje po prostu i szuka... Że jakiś... on jest inteligentny. No tak, dokładnie. No. Więc ja y, muszę wyprzedzać jego kroki. I w związku z tym my mówimy o zjawiskach i o grach. Ponieważ dzieci grają, a uczą się od rodziców grać. Potem jest kolejny etap, gdzie dzieci zostawiają zasadzki. To jest już ciekawa sprawa, bo te zasadzki są zostawiane w różny sposób. Na przykład są zasadzki podwójne i potrójne. Ale potem jest trzeci etap i on jest groźny. I myślę, że część naukowców, którzy zajmują się w ogóle zjawiskiem sztucznej inteligencji, mimo że ja się z tego śmieję, z, te, z, te, z tej nazwy, no, ale z nazwy, a nie ze sprawy. Sprawę traktuję poważnie. Chodzi o to, że na trzecim poziomie jest tworzenie schematów i struktur, które są jedną wielką zasadzką, czyli prowadzą do niewolnictwa. No bo koniec końców, jak się przyjrzymy temu, chodzi o to, żeby ta zasadzka spowodowała, żeby zmanipulować osobę i tak. zrobić to, czy, jaki mam cel, co chcę osiągnąć. Tak. A potem chodzi o to, żeby zwabić ją w system i w strukturę, mhm. w której ona się nawet nie pokapuje, mhm. że jest, że jest y, uwięziona. Tak? Stąd na przykład... No, na koniec możemy w ogóle, nawet nie wiem, czy powiedzieć tak, wyprodukować, ale stworzyć na pewno psychopatę po prostu, nie? Trochę. No, jakich Jeśli... mamy sporo. Dokładnie. No. Jakich mamy sporo, bo, bo jeszcze mamy socjopatów. No, socjopatę pan z daleka rozpozna. Nie? Mm -hmm. Jakby on będzie taki trochę dziwny. Ale psychopata już nie. Już nie. No. Może wyglądać zupełnie normalnie. Może wyglądać jak ja, pan, pan, pan Patryk, tak. I jak, Sęk... jak w filmie oni, of, oni żyją chyba. Science fiction, gdzie kosmici byli przebrani w, no, w ludzką powłokę. Tak, tak. I, i, I większość mówiła, ty jesteś chory, słuchaj, z tobą jest coś nie tak. Ty jesteś chory, chłopie, słuchaj. Ciebie trzeba już zamknąć do psychiatryka, bo z tobą jest coś nie tak. Ale oni już byli w większości wtedy, tak, nie? Tak, właśnie. No, skądś to znamy, prawda? No, tak by było niedawno. Jak sobie rozmawiamy z przedsiębiorcami, to bardzo często się powtarzam o tym, że jak ktoś próbuje, tworzy i szuka sobie, że tworzy miejsce pracy, Albo tworzy biznes i słyszy, po co ci to, to się nie uda. E, I czuje się jako taka w ogóle samotna wyspa. 
jako jedyny nienormalny w oceanie ludzi normalnych, którzy mają stałą pracę, kredyt i przyszłość jak przed 30 lat. No tak. No i stąd się biorą grupy chyba i networkingowe, czy może takie kanały jak nasz, to też. Ale panowie, wśród przedsiębiorców grupy niewolnicze są tak samo reprezentatywne. No, polega to na tym, że chłopaki i dziewczyny, którzy w pewnym momencie przywitali się z gąską, nagle zaczęli wierzyć w cuda i zaczęli się zadłużać. No bo mieli wizję, prawda? No zazwyczaj jest tak, że jak człowiek ma wizję, to idzie do psychologa. Ale u przedsiębiorców bywa inaczej. Jest wizja i realizacja tej wizji. Nie, jest wizja i religia. No, ale też ładnie. Nie? I, I te religie niestety są rozpowszechnione wśród przedsiębiorców. One przede wszystkim charakteryzują się tym, że tam jest niewspółmierne, to jest zakredytow- zakredytowanie na poczet przyszłych zysków w imię zasady, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana i nie zwracanie uwagi kompletnie na to, że podziwiamy biznes innych ludzi, jesteśmy nimi zachwyceni, ale już nie zadaliśmy trudu, żeby sprawdzić, kto stoi za tym biznesem naprawdę, tak. Czy faktycznie tak jest? Skąd się, skąd się, skąd się to wszystko wzięło i o co tak naprawdę chodzi w tej całej sprawie. I czy widzimy człowieka, czy przebranego... Czy ma peto. Folutka, czy, czy ma, ma peto. Peto. Tak. Ale tak jest, nie? Tak, w języku polskim jest taka brzydka nazwa słup, nie? Ale tak, tak to po angielsku to, to mówimy mapet zawsze na to i to przynajmniej tak jakoś... Wiemy, że tam jest więcej ludzi za tak, tym mapetem, tak, tak, prawda? Tak, tak, A za słupem tak, to tak. tak. W śledztwach gospodarczych, których nad panów łączy, to jest słowo dosyć popularne. Słów, nie? Tak, tak. Mapet. No niestety tak. Tak. No niestety tak. To nawet w tej części świata, no, na takiej jednej z konferencji, których tam zawsze co roku staram się wziąć udział, to w tej części świata szacuje się, że jest to w dalszym ciągu 30% tak zwanych twarzy z centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych. Natomiast są takie części świata, gdzie to jest 90%. Czyli mapety... Przy czym, wiecie panowie, mapety są różnie postrzegane, bo na przykład są takie kraje, w których uczelnie produkują mapety, które są bardzo pracowite. I i o te mapety różnego rodzaju organizacje się starają. Zabiegają. Tak, żeby mieć takich prezesów, prawda? No bo gdzieś potem na wylocie ważne jest to, żeby mieć swojego zaufanego człowieka. Nie? I więc to, to pols- polska nazwa słup uważam, że mm, może być, znaczy jest pejoratywna. Nie oddaje pełni. Nie oddaje pełni Mapet? tej sprawy. Mapet jest taki... To u nas czas, i czasami tak, doprowadza to niestety tą drugą drogą, stronę, tak. która napotyka na ten słup, że większość z ludzi ma ochotę po prostu uderzyć ten słup głową, bo mm. jest w takim stanie niestety, mm-hmm. albo do tego stanu zostało doprowadzone. E, więc tu spleczamy trochę gdzieś tam z drogi, ale no niestety często te słupy u nas, czy mapety, no pokazują się zdecydowanie w najgorszej wersji e, dla ludzi często normalnie funkcjonujących, którzy czasem się trochę zgapili, nie zweryfikowali tego, z kim e, podchodzą do jakiejkolwiek transakcji, do jakichkolwiek rozmów. No i zderzają się później z rzeczywistością, czy napotykają na po prostu yy, no, zorganizowaną zawodowych grupę, dłużników. czy zawodowych dłużników, ja to nazywam zawodowych dłużników, którzy z pełną premedytacją mają ułożoną... Poganiaczy niewolników. No, czasem tak, ale za nimi znowu ktoś stoi, tak. kto ma na, tym, na to jakiś pomysł i, i, i bierze z tego całkiem fajne pieniądze. Nie? Więc niestety tak jest, ale yy, pozostańmy przy, yy, przy tej szkole, chociaż... Znaczy, to... wie pan, w tym trzecim poziomie Aha. kształtowania struktur i, i całych systemów zasadzek, to niewolnictwo jest jakby czymś absolutnie kluczowym. I teraz to, co pan przywołał z książki Wolni i Zniewoleni sprzed 15 lat, 16, to to, na co ja zwracałem w niej uwagę, to była jedna kwestia, że współczesny niewolnik jest strasznie dumny z tego, że jest niewolnikiem i oprócz tego wszystkiego, że jest strasznie dumny z tego powodu, to on widzi w tym sens życia. 
I teraz wie pan, trudno z takim wyznawcą w ogóle rozmawiać, bo my nie mamy sytuacji, w której jest prawda i naprzeciwko jest fałsz. Nie, my mamy w tej chwili zupełnie inną sytuację. Jest prawda i prawda. Gdzie prawda stoi naprzeciwko czterech prawd. Mało tego, ci ludzie mają prawo do tej prawdy, tylko że nikt nie widzi tej szachownicy, na której rozgrywamy, bo ta szachownica jest inna. Jest takie tam powiedzenie przypisywane chyba Hindusom, że głodny ma jeden problem, a najedzony ma ich sto. I ta, ta, ta szachownica, na której się rozgrywa ta kwestia tych prawd, właśnie jest szachownicą najedzonych ludzi. My staliśmy się w wielu obszarach, naprawdę w wielu obszarach dojrzałym rynkiem. Różnymi miernikami można podejść do tych branż, prawda? I, i w tych branżach widzimy tak zwane nasycone kocury. Mamy gdzieś tam aspirantów i ci aspiranci mówią, ok, Robert, ale te owoce w tej chwili rosną wysoko. Kiedyś rosły niżej. niżej. Jasne, one kiedyś rosły niżej, tylko że teraz one też rosną nisko, tylko że ich nie widać. One są w kamuflażu. I, i, I wracając do tych trzech poziomów inteligencji, my musimy teraz sobie powiedzieć jedną rzecz, że pedagogicznie najważniejszą, kluczową sprawą, i jakby apeluję tu do wszystkich, którzy nas słuchają, czy też oglądają, jest wykształcić u swojego potomstwa wyobraźnię. Bez wyobraźni niestety my będziemy niewolnikami, czy też dziecko będzie niewolnikiem osób, które ją mają. A zgodzi się pan z tym, że dzieci tą wyobraźnię mają, tylko ta wyobraźnia jest wręcz wycinana często, bo jesteśmy, jesteśmy w, w miejscu tego bycia tym niewolnikiem często, czyli powielamy to, co większość ludzi i to powoduje, że my sami już wycięliśmy w, w sobie tą wyobraźnię innego życia, innego funkcjonowania, w ogóle myślenia, jak żyjemy, po co żyjemy i po co to wszystko robimy. I na koniec też uczymy tego, te, tego małego człowieka w ten sam sposób postępować, bo uważamy, że to jest właściwe. I pytanie, czy jest to, czy nie powinno właśnie być to rolą szkoły, do, do czego bijemy? Ale szkoła nie wychowuje, panowie. No nie. Szkoła ma po pierwsze stawiać warunki kształcenia, po drugie rozliczać z tych warunków, a po trzecie je podsumowywać. I teraz mamy jedną kwestię, bo szkoły prywatne, weźmy to, co ja reprezentuję, tak. czyli reprezentuję liceum niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej, czyli my przygotowujemy do, mat do matury w polskim systemie norm oświatowych. I teraz cała zabawa polega na tym, że matura jest wymagana, żeby się dostać na studia, ale szkoły prywatne w Polsce są postrzegane przez osoby, przede wszystkim osoby nowobogackie, tak? czyli osoby, które albo dorobiły się w pierwszym pokoleniu, albo są ofiarami pierwszego pokolenia. Mhm. Czyli ten, ten bananizm z drugiego Zgadzam pokolenia, się. który ma pewne, powiedzmy sobie, cofniętą dojrzałość społeczną, tak? cofniętą do jakichś tam wczesnych, wczesnych lat i tak dalej. I teraz co, co oni mówią? Oni mówią, że szkoła prywatna jest po to, żeby było łatwiej. Po to jest szkoła prywatna. Po co, gdy pan zasugerował, ja, ja jestem produktem też tego, że szkoła prywatna na zachodzie jest po to, żeby było trudniej. No tak. Bo jak będzie ci teraz trudniej, to potem ci będzie łatwiej. łatwiej. No właśnie, i my żeśmy zadali tutaj dość poważny cios poziomowi szkół prywatnych, ponieważ my podzieliliśmy, ponieważ mamy kilkunastu zainteresowanych jednym miejscem. Powiedzieliśmy, dobra, my będziemy szybko wyrzucać, ale my będziemy wymagać. No i jak pan zaczyna wymagać, to nagle się okazuje, że bardzo dużo rodziców odpada, bo oni chcieli zapłacić za to, żeby było łatwiej. I tu dochodzimy do sedna sprawy, ponieważ... Kupić po prostu. O właśnie, skorumpować. Skorumpować. I teraz chodzi o to, żeby tak skorumpować dzieciaka, to jest żeby smutne, co nie stwarzał mówi. problemów. To pan, to pan mówi tak. te rzeczy, że takie rzeczy się dzieją, dzieją się. gdzie mamy internet, gdzie wyjeżdżamy po świecie, a podróże podobno kształcą, szczególnie ludzi, których ma, którzy mają do tego dostęp, no ale znowu wracamy, no mądrych ludzi kształcą. No? no ale wie pan, to się wynosi z domu. Szkoła pana nie uczyni mądrym. 
Kto z panów się nauczył języka obcego w szkole? No bez jaj. Zgadzam się, absolutnie się zgadzam, no, chociaż może, nawet takie osoby nie znam. może z moim no, bratem właśnie. jakby pan porozmawiał, to akurat trafił na takiego nauczyciela, który cisnął cały czas i zazwyczaj jak ktoś się uczył angielskiego, to jak ja się uczyłem w podstawówce niemieckiego, to wszyscy staliśmy pod klasą na baczność. Panią Tomczak kojarzy do dzisiaj z podstawówki, serdecznie pozdrawiam i po prostu no, było wszystko pod linijkę, tak? Jak przychodził angielski, totalny luz. E, no, no, więc z czegoś to wynika. No i akurat jeden z moich braci uczył się angielskiego i w podstawówce, i w średniej. Miał takie szczęście, że trafiał na fantastycznych ludzi, e, którzy mieli misję, jakąś wizję de, de, tego, co, co robili. Lubili to, co robili. Po prostu chcieli te dzieciaki nauczyć, zainteresować tym językiem, pokazać inne możliwości. Tak? I to było dla mnie wow. I dla niego to było coś naturalnego. On wchodził, to on w tym się wychował, w tym był. No, u nas w domu nikt nie mówił po, po angielsku czy w innym języku, tak? więc dla nas, dla naszych rodziców to było też coś ważnego może, żeby nam pokazać, bo oni tego nie rozumieją, mają problem z komunikacją, tak? ale z drugiej strony no, my już gdzieś tam wchodząc też patrzyliśmy na to zupełnie z innej strony. No. Ale widzi pan, doszliśmy do tego właśnie wątku, bo przedtem powiedział pan, że to jest smutne. Chodzi o to, że Dzieci, a każdy z nas był dzieckiem, mhm. naśladują rodziców, ale ich nie słuchają. Mhm. I właśnie Słyszą, jest... ale nie słuchają, tak. Naśladują, mhm. tak. I, i, I teraz wie pan, jeżeli jest sytuacja, że ma pan w domu mistrza, mistrza mhm. gry w policjantów i złodziei, Super. którą opisujemy. I mhm. ten mistrz albo mistrzunio mówi tak. Słuchaj, e, synuś, e, bo wiesz co, Mamy wypasiony wyjazd na narty, już zapłaciłem wszystko, nie? I ty coś mówiłeś, że tam jakiś projekt, egzamin, powiedz im, żeby tam w szkole zmienili termin, co? No ale tata, no tak nie można, no. Ale co nie można? No wiesz, no to jest projekt z matematyki. A ile ta z matematyki zarabia, że taka mądra? I teraz i, i autorytet tego nauczyciela już się chwieje, no. Ale jest gorzej niż pan myśli, panie Tomku, bo on tą korupcją, bo on korumpuje własne korupcję. Pokazuje, że da się zapłacić i to zmienić. Tak, ale on de facto jest człowiekiem, który jest w gniewie. On jest w gniewie, on jest w czymś, co byśmy nazwali w jednym kotle tego gniewu, ponieważ prawdopodobnie, prawdopodobnie od rodziców nie dostał tego, co chciał, a dostał to, co potrzebował. Albo był zmuszony może do czegoś. Wie pan, bo pomiędzy, wie pan, jak to jest z klientami. Klient coś chce, a my mu dajemy to, co on potrzebuje, nie? I jest problem. I jest problem. I jakby ta różnica pomiędzy tym, że ktoś coś chce, to przychodzą ludzie do lekarza i mówią, panie doktorze, pan mi przepisze to i to, nie? To dokładnie ta sama historia. No, mądry lekarz powie, to dobra, zaraz, zaraz, ale najpierw się zbadajmy i zobaczymy, co tam jest. No i tu myślę z klientami, ja mam trochę też podobnie, nie? że ty do mnie przychodzisz, coś potrzebujesz, albo ci mogę to dać. Jeśli ci tego nie mogę dać, to nie zrobię tego, czego ty chcesz, no bo po prostu ja tego nie robię, albo nie zrobię tego, bo tak ci się wydaje. No o, o, o no? właśnie. I teraz chodzi o to, że istotna ilość tych rodziców, powiedzmy, że w sektorze prywatnym to jest 15% graczy świadomych, w sektorze publicznym, z tego co rozmawiałem z kolegami i koleżankami, to przekracza nawet 30% z tego, co oni powiedzieli. Ci gracze grają w policjantów i złodziei, ponieważ pytanie, na które oni szukają, w zasadzie śledztwo prowadzą cały czas. Kto lub co okrada moje, moje dziecko z geniuszu? Kto ukradł geniusz mojego dziecka? To jest, wiecie panowie, podstawowa w ogóle to taki celownik, z którym ci ludzie chodzą. To są wyznawcy oczywiście. I teraz oni przychodzą do pedagoga, a pedagog tak się patrzy i mówi, zaraz, zaraz, czyli pani mówi, że jak pani płaci, to pani to, wymaga. To pani wymaga. Pani się coś pomyliło, proszę panią, ponieważ pani dziecko ma wykonać pracę własną. Kiedy pani uczyła po raz ostatni dzieciaka, jak ma wyglądać praca własna? Proszę pana, ale od tego jest szkoła. Nie, proszę pana. Nie. Od tego jest dom. Od tego jest dom, żeby nauczyć dziecko pracy własnej. Mhm. Żeby dziecko wiedziało, tak się pracuje na swój wynik. My możemy oczywiście wspierać, ale nikt za pani dzieciaka się tego nie nauczy, nikt tego nie zrobi, a zrzędzenie, że pani się lektury nie podobają. Proszę panią, niech pani sobie weźmie Harry'ego Pottera, jak pani chce. Możemy robić te same zaliczenia z Harrym Potterem, proszę bardzo. Bogu rodzica się pani nie podoba, proszę bardzo, nie będzie pachnidło. Zyskinda, 
Proszę bardzo. Mickiewicz się nie podoba, dobrze, niech będzie getto. I zobaczymy. Mhm. No i, tu... I do tego stopnia jesteście otwarci i gotowi, żeby faktycznie tak pójść w takim kierunku, żeby w pewien sposób, nie wiem, otworzyć, coś zmienić? Wie pan, nam w ogóle podstawa programowa nie przeszkadza, bo ona w niczym nie przeszkadza. Super. To jest punkt pierwszy, a punkt drugi jest taki, apeluję do wszystkich, którzy nas oglądają czy słuchają, przestańcie narzekać na szkoły, zacznijcie otwierać własne, prywatne. I to jest tak, jak Kuroń powiedział, nie palcie komitetów, otwierajcie własne. My potrzebujemy szkół prywatnych, my potrzebujemy klas autorskich, my potrzebujemy autorskich podręczników. Wierzcie mi panowie, bądź nie. Rocznie wydajemy prawie 100 tysięcy na dwa konkursy. Jeden konkurs jest dla nauczycieli, a drugi dla autorów materiałów. Super. Ja wiem, ile ludzi się zgłasza. Ile? Mniej niż byśmy chcieli. Nie, nie, no jak widzę te mądrale, które w mediach społecznościowych tam y, robią sobie harakiry, sepuku, czy jak to tam Japończycy mhm. nazywają, że szkoła powinna być taka, a to powinno być takie, ten wishful thinking, te wszystkie, te całe czarowanie, to jest klientoza. Mhm. Panowie, to jest klientoza. To, to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, on nigdy nie siedział z własnym dzieckiem, nie odrabiał lekcji. A wiecie, do czego służy korepetytor? Żeby dziecko książkę otworzyło. Bo by nie otworzyło nawet książki, bo ono nie widziało... Przyjrzyjcie się temu, co się wydarzyło w trakcie pandemii, panie Tomku. Już jak wielu rodziców zajechało własne dzieci w domu. A teraz co? Krzyczą po mediach i po różnych miejscach. Depresję mają. Mają myśli samobójcze. Jak ja bym się napatrzył na jednego z drugim, z trzecim, który widzę, na szczęście większość już wyrzuciłem albo jestem w trakcie, ale to w każdym roczniku się zdarzają. Widzę te twarze na spotkaniach informacyjnych. Widzę tych cwaniaków, kobiety i mężczyzn. Zajechali własne dzieci i teraz szukają szkoły, która co zrobi? Będzie podatek tandem. Albo... Nie, nie, nie. To, to, to Będzie myślę, chłopcem że... do bicia. Dokładnie. Będzie Dokładnie. chłopcem do bicia. Oni płacą, wymagają, żądają, ma być tak jak mówią. W publicznej będą mieli problem, bo jeżeli będzie mądra dyrektorka albo mądry dyrektor, to ich... Zapysk po prostu. Tak jest, bo nauczycielki raczej takie nie są, czy nauczyciele, oni są raczej spolegliwi. Natomiast my chronimy pedagogów przed wpływem, przed złym dotykiem rodziców. Bo to jakby to, tu jest problem. Część tych rodziców zajechało własne... Bo wiecie panowie, jak, jak pogadacie z ludźmi, kurczę, no lockdown, no fajnie było. No, siedzieliśmy w domu, byliśmy razem, no, robiliśmy różne rzeczy. Wiecie, ale w niektórych rodzinach było źle, no bo on miał, całą swoją atrakcyjność miał zbudowaną gdzie? W miejscu pracy. Jak go nie, tak, i go nie było. Oczywiście, on wracał do domu. Rzucona torba pieniędzy. I... Tak. No i teraz będę nieszczęśliwy, bo ja jeździłem tu, jeździłem tu, teraz leżę, bo nie, kamerki nie będę włączał, żeby nie widzieli. Ten dzieciak nalewa mu tego drinka już o godzinie 12.00. Wiecie, my, my zdajemy sobie sprawę z tych rzeczy, które się działy mhm. i my to nazywamy, że to są biedne dzieci bogatych rodziców. Zgadzam się. Dobrze, to jest nazwane. Nie wiem jeszcze, może wrócę do tego wątku telefonu. Przepraszam, bo tak się rozgadałem. Nie, nie, państwo nie, no. zamykają. E, chyba na poziomie konferencji, tak jest, że im droższa konferencja, e, tym więcej osób ma wyłączony telefon. Albo w ogóle, w ogóle nie korzysta przez e, no, jeden dzień, dzień dwa. A możliwe, że w takich elitach, które się dopiero wykuwają, to dzieci wcale nie mają telefonu. Albo idzie powrót do starych Noki, w moich oczach tak jest, ale nie wiem, czy się to... A mam być miły, czy szczery? Szczery. Ta druga odpowiedź jest twarda. Tak? Szczery, pewnie. Dobra. Bo ja jestem zdania, panowie, że kwestia telefonów komórkowych to nie jest kwestia kultury, czy, czy... Czy kwestia tego, jak pan nazwał, bo prawdopodobnie to może być jakiś związek ceny za konferencję. Moim zdaniem to jest kwestia nieleczonej lub leczonej nerwicy. Tak, to ciągłe zerkanie, ciągłe tak. oglądanie, takie, tak. taki niepokój po prostu ciągły, nie? Taki ciągły tak. człowiek w takiej... Chomik w takim tym kołowrotku po prostu, który... Bo to jest rozszerzenie pojęcia niewolnictwa, tak? No, tak. Wiadomym jest, że tam będą nerwicowe... Nerwica, wie pan, no, dużo, dużo rodziców myślało, że dzieci zostaną wychowane przez ekrany ciekło krystaliczne. No i co z tego wyniknęło? Pandemia, przebodźcowania. Nie i... potrafią się skupić. Z... 
to jest ten... Tyle z tego grą. mają, nie? No. Daj, puszczę ci bajkę, daj, puszczę ci grę. No, dobra, dam ci już grę, dobra, dobra. Daj mi iPhone'a, bo się zabije, nie? Bo chcą świętego... No tak. dokładnie, no tak. No tak. A rodzice chcą świętego spokoju, bo są też przebodźcowani. I niestety te bajki, te, te gry, te rzeczy wchodzą po prostu, tak, nie? I to jest załatwienie ich zdaniem sobie chwili, tylko oni sami siedzą dalej w tym telefonie i jesteśmy tak. wszyscy jak zombie. Znaczy, wydaje mi się, że czy to jest sztuczna inteligencja, czy to jest telefon, czy to jest jakakolwiek technologia, która jest, uważam, że ona mogłaby nam pomóc i usprawnić, bo uważam, że tak jak sztuczna inteligencja może pewne rzeczy sprawdzić za nas i po prostu możemy ją dobrze wykorzystać. Tak samo jak kiedyś ktoś stworzył mapy, no i dzisiaj dać młodemu człowiekowi mapę, no może w waszej uczelni jest inaczej, tak? Ale jak się wskaże B9, to patrzą na pana i mówią, panie, zerwałeś się, no mówię, nawet nie muszę pisać i, i po prostu jadę, tak? A ta Więc mapa nie działa. Jaka Włos. mapa, gdzie muszę to rozkładać, tak? Ja na przykład lubię do takich rzeczy wracać. Ale to jest znowu zderzenie. Ja też słyszałem, nie wiem na ile to się potwierdzi, jak, jak to będzie wyglądało, ale pokolenia, które właśnie się, które właśnie się rodzą, podobno nie będą używały internetu i nie będą korzystały z telefonów komórkowych. Szczerze jest to dla mnie w ogóle, nie wiem, czy to nie jest zbyt oderwane od rzeczywistości. Jeżeli chodzi o kwestie zasilania, to być może, nie? Kryzysów z prądem. Chyba że, chyba, że powód to jest jakiś inny. No. Nie wiem, no to w każdym razie, panowie, chyba chodzi o to, żeby e, móc porozmawiać, a nie żeby się przekonywać, prawda? Bo tak. to jest zawsze najgorsze rozmowy to są takie, jak ktoś kogoś chce przekonać, prawda? I to, Dokładnie. No, to ja zapytam jeszcze inaczej. To, bo... Tak, to jeśli pan pozwoli, to oczywiście. Tylko podejmę jakby tą kwestię i podbiję ją trochę, bo przewidywania dotyczące tego, co się wydarzy lub nie wydarzy, za każdym razem okazują się ustawką. Ponieważ tak, jak przyglądamy się temu, co opisywał Artur Clark w okresie powojennym w swoich książkach, Izak Asimow, Matko Boska, ludzie, czytajcie Izaka Asimowa, ostatnia ekranizacja zrobiona chyba przez Apple'a dotycząca jego no, najsłynniejszego dzieła, Fundacja. To jest po prostu majstersztyk, to co oni zrobili i nie skrzanili tej książki, co, co jest bardzo ważne. Stanisław, Stanisław Lem. Lem. Tak, trz, trzecie miejsce Stanisław Lem, odznaczony jeszcze za życia i po śmierci wielokrotnie przez NASA, za to, że podobnie jak Artur Clark i Isaac Asimov zostali wyróżnieni Wszyscy we trzej setki razy za to, że naprowadzili. I teraz tak, na co oni naprowadzili? No wyobraźnia. Wyobraźnia. Oni po prostu robili to, co się powinno robić z dziećmi, czyli oddziaływać na, stymulować ich wyobraźnię, rozszerzać tą wyobraźnię i robić z tą wyobraźnią różnego rodzaju, i teraz dojdę do sedna sprawy, eksperyment. Całe nasze życie jest eksperymentem, w związku z tym my potrzebujemy jeszcze więcej eksperymentów i przestrzeni do eksperymentów i temu miał służyć uniwersytet. Temu miał służyć uniwersytet, czy eksperymentom w tak. bezpiecznym otoczeniu. Złączonych z silosów, czyli oni mieli wyjść z silosów i zacząć robić interdyscyplinarne eksperymenty. Ale... Bardzo się cieszę, że tak doszliśmy. Super. Tak, i, no. i teraz my, my staramy się zrobić ze wszystkiego eksperyment. Mhm. Jasne, w praktyce powiemy, robimy ze, ze wszystkiego startup, ale ja wolę pojęcie słowo eksperyment, bo jak idę na kolejną konferencję i niestety mam plakietkę inwestor, to jak widzę te watachy młodych ludzi, skądinąd z inteligentnym spojrzeniem, którzy są wyznawcami teorii, że mam startup, czyli nie mam zarejestrowanej spółki, ale prezentację w PowerPoincie, czy tam w czymś, w kanwie, tak, albo tam. Prezes. Tak, w prezji. Founder. Tak, i, i Prezes, mój, no. mój cel to być founderem. Founderem chcę być i, i chcę być founderem. I, I teraz, jak, jak my się temu przyglądamy, to te eksperymenty polegają na tym, że wchodząc w eksperyment i teraz dochodzimy chyba do kwestii, dlaczego ta wyobraźnia jest tak ważna, ponieważ wyobraźnia ustawia świadomość. I to jest ważne, żeby sobie zdawać z tego sprawę. 
świadomość, tak dla tych z Państwa, którzy nas słuchają, ma bardzo nadrzędną, istotną kwestię, ponieważ świadomość grupuje lęki. Jeżeli my nie mamy pogrupowanych lęków, to wszystko się ze wszystkim łączy i nie bardzo wiadomo, czego się boimy, w związku z tym boimy się wszystkiego. Boimy się tego, boimy się tamtego, mówimy, że nie boimy się śmierci, a potem idziemy po szczepionkę i tak dalej, i tak dalej. No takie różne bzdury się pojawiają. Wyobraźnia ma to do siebie, że wyobraźnia od początku zadaje pytanie, jak to wszystko ma się skończyć, inaczej w warunkach. Czyli kiedy ma nastąpić śmierć? Memento mori. To jest bardzo istotna kwestia w kształtowaniu wyobraźni, ponieważ bez tego my tworzymy lękliwego wyznawcę. Klocki Lego w tym pomagają, szachy w tym pomagają, halma w tym pomaga, warcaby w tym pomagają, gra w tysiąca, gra w skata, w remi brydża, w brydża, w pokera. Kurde, no po prostu tego teatr improwizacji, recytowanie, gra na instrumencie, śpiew, taniec, sport. To są wszystko rzeczy, które stymulują jedno, mianowicie wyobraźnię, testowanie i eksperyment. Doświadczając. Tak, eksperyment, testowanie. Mhm. Czyli jestem, jestem tak dobry, na ile się sprawdziłem. Tak? Czyli nie, nie opowiadam głodnych kawałków, że kurczę, no, no dałbym radę, nie? Dałbym radę, nie? Ja bym to nawet nazwał, że jestem tak to dobry, jak siebie poznałem. Tkanie. O. O. Jestem tak dobry, jak siebie poznałem, bo przez te wszystkie doświadczenia, które, które Pan wymienił, czy to jest taniec, czy to jest sport, czy to jest śpiew, czy to jest wystąpienie, czy to jest czytanie, to wszystko ma znaczenie, czy my w ogóle zastanawiamy się nad tym, co my robimy, bo jeśli się zastanawiamy nad tym, co robimy i myślimy o tym, co czujemy robiąc to, czy kończąc daną czynność... O, widzi Pan. I to jest punkt drugi, bo... Wyobraźnia to jest warunek sine qua non, tak. a potem może pan szlifować wyczucie. Dokładnie. Bo bez wyczucia my mamy potem sytuację takie, że nie dość, że ma pan wyznawcę, tak. to on jeszcze jest sformatowany. No tak, ale tak jest. I on jest zamknięty. Zero jedynkowy. Tak. I on nie ma wyczucia. Dokładnie. On nie ma wymalizowany, gotowy. Tak. Nie ma przerażający. On się wypstryka, on wejdzie w bezradność, on wejdzie w bezsilność, bo on nie, nie da wie... się znowu wpasować w to. Tak. Nie? nie wie, jak zarządzać energią własną, nie wie, jak zarządzać energią kolegi. On nie rozumie, że jesteśmy w jakimś układzie. Tak. On nie ma wyczucia. On musi się zapytać, jak wypadłem, bo on nie czuje, jak wypadł. No tak? właśnie, no ale tak jest. Ona się musi zapytać, jak wypadłam. Słuchaj, tak, dobrze wyglądam, tak? Bo ona, jak bo... się czujesz? No, no, no właśnie, bo ona nie wie, jak się czuje. Ale pasuje ci to? Nie wiem. No, no właśnie, nie wiem. To, to wyczucie, ono się kształtuje dopiero po tym, jak wyobraźnia, powiedzmy, że ona zaczyna dotykać tych obszarów, że coś się kończy, coś zaczyna. Czyli ona ma kontakt ze śmiercią, tak? Tak. Użyjmy takiej przenośni, że zrobiłem coś, skończyłem, nie wyszło, tak? Zrobiłem coś, skończyłem, nie wyszło. O, zrobiłem coś, skończyłem, wyszło. Znaczy, ja nawet sobie myślę, tak podczas rozmowy mam też jakieś takie myśli czy wnioski, że wydaje mi się, że to jest po prostu podjęcie przez nas decyzji i dzisiaj to się ładnie nazywa wyjście ze swojej strefy komfortu, a ja bym to po prostu sprowadził do spróbowania czegoś, do czyli eksperymentu właśnie, czyli wejścia w coś i zobaczenia, tak? Tym bardziej ja na przykład osobiście mam tak, że jak się czegoś boję, to lubię to sprawdzić. Mhm. I jak tam wejdę, no to wiem, co, czy się mam czego bać, czy nie. No bo jak nie wejdę, no to mogę sobie tylko dowyobrażać, co, co tam się może zadziać, ale nigdy nie będę wiedział, jak to jest. Bo ja taki często przykład podaję, My, jeśli zjedliśmy czerwoną truskawkę, no to wiemy, jak ona smakuje. Jeśli położy mi ktoś zieloną truskawkę, no to mogę sobie wyobrażać, że ona smakuje być może jak czerwona, mhm. ale dopóki jej po prostu nie zjem i nie ugryzę, to nie wiem, czy ona jest kwaśna, a może jest właśnie też słodka i ten kolor nie ma znaczenia. A on od razu nam coś sugeruje i mam wrażenie, że często ludzie boją się próbować w ogóle życia, w ogóle próbować Poznawać siebie, to jest chyba e, najważniejsze. E, nie wiem. No, że, że pewnego dnia że, że przez to się... X i ten dzień nie następuje. Nie, że właśnie się to, co pan powiedział, że, że ludzie... Nie ma eksperymentów. Nie ma tych eksperymentów, tak. że ludzie nie chcą, boją się, że nie, to wiesz co, to, to może nie, to może ty. No, bo zobaczcie panowie, Mark Knopfler, Die Straits, mhm. 20 lat temu, oni to wyśpiewali. Money for nothing. 
Przypomnijcie sobie te słowa. Ale... Zobacz, 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 weź, weź, weź patrz, zobacz, zobacz na tego pajasa z MTV, zobacz. Ale niech pan... Przecież to są te słowa tej piosenki, nie? No tak, ale no Pieniądze właśnie. Pieniądze za nic. Ale kto, kto słucha muzyki i w, w, w myśli o tych słowach, które tam lecą często? Ale panie, Bo to jest kolejna panie, rzecz. Panie Wojciechu, 40 lat temu to było wydarzenie w ogóle, to co oni zrobili, a potem ten słynny koncert, gdzie Phil Collins grał na perkusji. Mhm. Eric Clapton grał na gitarze, Mark Knopfler grał na gitarze i ze Stingiem... Elita po prostu. Nie, no po, ale wie pan, no dla mnie... Nie... Tak, ja... Geniusze, no, 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 geniusze. No, 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 tak. To, to po Dobry. prostu wspaniała czwórka. Oni to wyśpiewali i oni wtedy pokazali, w co my się pakujemy zaraz, bo MTV wtedy, powiedzmy sobie, było jakimś tam dla Nowym mnie, tworem, w Niemczech no. y, tworem, który gdzieś był. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z tym, co było wtedy, to MTV, mm-hmm. co, które jest teraz. No tak. Tylko, że oni to wyśpiewali, co, co, co z tego wyniknie. Nie? I, y, y, czy my powinniśmy się w to pakować? I teraz wracając do kwestii wyczucia, y, proszę zwrócić uwagę, że my spotykamy ludzi, którzy zrobili ileś okrążeń, ale oni cały czas robili to samo okrążenie. Tak, tak. Nie mieli 10 lat doświadczeń, tylko jeden rok powtórzony. Powtórzony 10, 10 razy, tak. I, I to jest potem kłopot... Wyłączenie takie od automatu, za, nie? Zawsze po prostu, jak samo. robot. robot. Zawsze, o, o, właśnie. Zawsze wychodzi to samo, nie? Ale z drugiej strony mamy to, co pan powiedział, bo to jest takie dla mnie słynne, no słynne, tak, doświadczenie. I ono... Y- ma dużo wspólnego z tym, co panowie jakby sugerujecie i, i z tym, co, co, co daje Straits wyśpiewało. Chodzi o to, że my w tej chwili mamy za wszelką cenę chęć dogodzenia wszystkim. Poprawność polityczna, no, facet, na którym ja się wychowałem w Niemczech się nazywa Thomas Gottschalk. Powiedzmy, że to jest taka postać pokroju no, Kuby Wojewódzkiego, tylko że znacznie starszy, tak, czy, czy pana, pana Sznuka, tylko jakoś tak. I on właśnie powiedział, że on rezygnuje już z prowadzenia show, ponieważ on nie może mówić nie tego, co, żartu, co w domu to mówi. Tak. On wcześniej, tak jak w domu się zachowywał, zachowywał się przed kamerą. Ale zmierzam do tego, że my, my mamy taką sytuację, w której my, my chcemy zadowolić wszystkich, a wiemy, że to jest jedyna reguła, która została ustalona przez ludzi na porażkę. Bo nie ustaliliśmy żadnej na metodę sukcesu. I, i teraz podam taką normę matematyczną, mhm. która na pewno myślę, że chociaż panów zainteresuje. Chodzi o to, że y, mamy taką sytuację, że Anna ma 21 lat, y, studiuje, nieważne, coś tam studiuje. I mamy pytanie propablistyczne, bo Anna no, niespecjalnie się przykłada do tych studiów. Raczej nie chodzi na ćwiczenia, zalicza tylko wykłady. No, udziela się w jakiejś grupie feministycznej, w partii zielonych. I teraz mija 10 lat i mamy trzy dystraktory do wyboru. I dystraktor pierwszy. Anna jest pracownikiem infolinii finansowej. Ministrem? B. <laughs> tak, to o, o niemieckich ministrach to mogę, mogę godzinami opowiadać, bo to tego świat nie widział naprawdę. To Niemcy się przekręcają w grobach, jak to widzą. Przynajmniej moja matka. Drugi dystraktor, Anna, jest liderem małej grupy feministycznej działającej na rzecz Partii Zielonych. I uważajcie, trzymajcie się mocno. Trzeci dystraktor. Anna jest jednocześnie pracownikiem infolinii finansowej i liderem małej grupy feministycznej działającej na rzecz Partii Zielonych. No, I te, Właśnie. I teraz y, okazuje się, że y, 85% osób y, przez ileś tam lat, ja nawet też bawiłem się w tą grę, odpowiada, wybieram C. Przy czym matematycznie jest to... Właśnie. Wybieram C, bo brzmi najlepiej, nie? No właśnie. A kłopot matematyczny jest taki, że jeżeli A występuje sporadycznie i jeżeli B występuje sporadycznie, to wystąpienie A oraz B jednocześnie jest bliskie zeru. No właśnie. I teraz mamy odwrócenie, odwrócenie wszystkich reguł, ponieważ ludziom się wydaje, no bo oczywiście my powiemy, ja w moim pokoleniu, że podstawianie do wzoru jest ważniejsze niż pamiętanie wzoru na pamięć. 
I my to podstawenie do wzoru ćwiczymy, ale to, co w tej chwili my widzimy, to jest wywracanie do góry nogami stoliku z wzorami. Mhm. Przy tym się kombinuje. Mhm. Bo my żeśmy kombinowali na różne sposoby, jak y, dobrać się do tego wzoru i podstawić mhm. teraz to z tych szachów, z tej matematyki do życia, prawda? Mhm. A tu się teraz kombinuje przy wzorach, y, które... No właśnie, nie? No tak, że matematyka jest zero-jedynkowa. Tu się kombinuje, żeby ona miała pół zera, pół jedynki. Jeśli się nie? kombinuje przy wzorach, to przy logice najczęściej też. Chyba tak może być. A jeszcze mi się w ogóle przypomniał w kontekście Stanisława Lema, którego pan wspomniał, że w Lem, Lem już w latach 70. albo w 80. roku w dotarłem do tej książki pisał, że w przyszłości ludzie będą czytać książki na takich małych, płaskich ekranikach, będą je przewijać jednym palcem, a studia w ogóle będą też przy monitorach, że ludzie będą słuchać wykładowców przy monitorach. To był rok 70. na ulicach jeździły syrenki i no i teraz to się wydaje normalne, ale to w ogóle chyba też był jakimś takim pionierem, że dałem już to 50-60 lat temu przewidział. Tak, przewidział ja. dosyć zaskakująco precyzyjnie nawet to, że te monitory będą, te czytniki będą czarne. Ale to chyba, ja myślę, że on wnikliwie czytał Juliusza Werna. Na mnie zrobiło to bardzo duże wrażenie. Nie, nie, oczywiście, bo to jakby tak trochę żartuję, nie? Ale jakby każdy z nas, kto wnikliwie czyta, czytał Juliusza Werna, E, czyli tysiąc mil podmorskiej żeglugi, tak, czy tam e, wyprawa do wnętrza ziemi. To tak jakbyśmy czytali, no, mitologię. Ja akurat jestem fanem mitologii, gdzieś od 12 roku życia. Stąd archetypy, stąd jakby e, sprowadzanie wszystkiego do, do, do jakiegoś mitu, bo tutaj pan powiedział na początku, że bo tego się doczytałem, że pan Wojciech również brał udział i bierze udział w śledztwach gospodarczych. A na przykład mnie, mnie uczono od samego początku jednej kwestii, żeby zawsze sprowadzić do archetypu czyn i do archetypu rolę. A ponieważ 30, 35 lat, 35 lat, pan powiedział 25, 35 lat siedzę w firmach rodzinnych, to zawsze tym archetypem czynu, i to jest ciekawe, była chęć zadania pokuty albo zemsta. Nie było innego archetypu. No bo tak, to, że w, jeżeli w firmie rodzinnej jest fraud, tak, to to, że na przykład ktoś z rodziny o tym nie wiedział, albo to, że on... To, to w ogóle graniczy z cudem, prawda? No. <laughs> że tam nikt... Zawsze jest ktoś, kto... I chodziło o to, jaki archetyp jest tutaj, czy to jest zemsta, czy to jest zadanie pokuty. I, I to w mitach występuje. Można też mity pogrupować w ten sposób, że, że tu mamy zemstę, tu mamy... I szukać wzoru. I szukać wzoru, tak. Mhm. Czyli jak ktoś już jest w stanie dostrzec wzór, to też nie jest takie rocket science. To niektórzy przestaną się odzywać. No, ja, ja tu przyszedłem w celach pogadania sobie z panami, mhm. ale ja zazwyczaj wolę się nie odzywać, no bo kiedyś ktoś ładnie powiedział, że lepiej milczeć, mhm. bo jak się człowiek odezwie, to nie daj Bóg rozwieje wszystkie wątpliwości i po co. Czasem tak jest, ale ten program jest też po to e, i po to go w sumie stworzyliśmy, więc tu mamy też jakąś część wspólną, e, gdzie z racji tego, że też mamy małe dzieciaki, e, to my wybierając szkołę, czy średnią, czy, czy studia, no też raczej spotykaliśmy się ze strażakami i policjantami. No tak. Dla mnie to zazwyczaj takie, takie były sytuacje, co niektórzy mieli jeszcze doświadczenia z lekarzem, czy, e, czy z prawnikiem, e, bo się Lepszy spotykaliśmy, ale, to wró no, ale takie doświadczenia mieliśmy. I stwierdziliśmy, że każdy z nas też szukał pewnej drogi po omacku trochę jednak, e, co lubimy, czego chcemy, co nas interesuje, co nas fascynuje co po prostu lubimy najzwyczajniej w świecie. I ten program powstał po to, żebyśmy poznawali takich gości jak pan, żebyśmy przytaczali tu różne historie, różne spojrzenia, różne wizje, różne doświadczenia, dobre, złe i, i nauczyli się czegoś, żebyśmy poznali każdą branżę, każdy zawód, po to, żeby ktoś, kto nas ogląda, mógł być może znaleźć coś, co go po prostu zainteresuje. Może to jest jakiś bodziec, który spowoduje, że wow, 
No, zaciekawiło mnie, sprawdzę, tak? I ten program, tego się nie spodziewaliśmy akurat, że on nas też tak bardzo wkręcił. Zrobiliśmy to po prostu z czystego samolubstwa, oddolnie, oddolnie po prostu. Chci... Że było fajnie. Lubimy fajnie. gadać z ludźmi i nie zawsze wiemy, że ludzie zajęci, tak jak pan i, i, i większość naszych gości, którzy przychodzą, nie mają czasu też na takie rozmowy i otwarcie się, a nie ukrywamy, że teraz nie tylko samolubnie bierzemy to wszystko dla siebie, ale też się tym tak. dzielimy gdzieś tam na zewnątrz. I to, co jest fajne, co zauważyliśmy wspólnie, że przenosimy od każdego gościa coś na swoje podwórko rodzinne, relacje z dziećmi, biznesowe, koleżeńskie czy przyjacielskie. Tak? I nagle jest się okazuje... Proces nieświadomy. Proces nieświadomy, ale później często spotykamy się razem, rozmawiając i mówię, słuchaj, a Wiesz to takie coś mnie zainteresowało od ostatniego gościa. Czy w ogóle usłyszałeś to? No i, i, i to jest też piękne. Mówi, słuchaj, wiesz co, ja też na przykład na to zwróciłem uwagę, ale to aż tak bardzo mnie nie albo poruszyło. Albo brzmiało inaczej. Tak, albo brzmiało inaczej. Jasne, jasne. I to jest też świetne, bo na koniec rozmawiamy sobie niby o szkole i rozmawiamy sobie o ludziach, którzy mają problem często ze sobą i ten problem przenoszą na dzieciaki, które później też dokonują złych wyborów. Albo wy musicie dokonać wyboru i usunąć takiego dzieciaka, który być może jest jakimś ukrytym talentem, jest geniuszem. Rozwój przez selekcję. No tak, tak jest, ale często namaszczony przez takie myślenie rodziców, czy narzucenie im pewnego sposobu życia, powoduje, że i wy tracicie kogoś być może cennego ze szkoły, a społeczeństwo, czy w ogóle rynek fantastycznego polityka, fantastyczną osobą, która coś wynajdzie, stworzy innego, że wszystkim będzie się żyło lepiej, albo jakiejś garstce. I wracając do tej szkoły, ja się cały czas zastanawiam, co panu przyszło do głowy, żeby w ogóle tą szkołę otworzyć i stworzyć. Wykształcenia tak. pedagogicznego? Po co? Dlaczego? Po co szkoła w ogóle? Nie, akurat tam pedagogiem jestem, tyle że nie mam uprawnień nauczycielskich, nie? To, to w, te, w, tym, w tym układzie. Wiecie panowie, to było tak, że mniejsza o szczegóły. Ja miałem kilkanaście lat temu propozycję otwarcia z kimś szkoły w innym systemie niż polski. I po bliższym przyjrzeniu się Stwierdziłem, że ja bym jednak wolał, zamiast młodzież eksportować, to wolałbym, żeby na miejsce. Ewangelia była prowadzona wedle zasady polska nauka, polska myśl techniczna, polska myśl biznesowa i ekspansja. I to była dość istotna sprawa. W tamtym okresie poznałem właśnie Jarka Sikorę. I no, w dużej mierze, gdyby nie jego zasoby kadrowe i gdyby nie jego doświadczenie, tam się nie odważył na ten ruch. Hmm. Natomiast my zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w takim momencie życia, gdzie człowiek albo postawi na jakiś projekt, który będzie... Projektem życia? Tak. Albo za chwilę będzie za późno. Bo niestety, no... Liceum to jest taki projekt, jak to powiedział kiedyś jeden z kandydatów do nas dwóch. Jak się czujecie panowie z tym, że rozpoczynacie projekt, który nie ma prawa się skończyć? My lubimy takie projekty. No właśnie. No, odpowiedzialność jest duża. Siedzimy w takim. Wiecie panowie, no jakby tutaj mamy jeszcze kwestie formalne. No tu jest zupełnie inna społeczne, bajka, oczywiście. Tak? I społeczne związane z tym, że ktoś musi tą szkołę ukończyć. Trzeba założyć koszta na to, żeby te cztery lata móc sfinansować. Bo to jest olbrzymia odpowiedzialność, tak? No tak. I, 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 i właśnie ostatnio, i zaraz wrócę jakby do, do, do kwestii, skąd ten pomysł, ponieważ minęło nam 7 lat, jesteśmy w trakcie ósmego roku. No to naprawdę żeśmy, te pierwsze lata były trudne. Po pierwsze dlatego, że no, nie wszystko żeśmy wiedzieli i co do zasady trzeba powiedzieć, że największy problem jest z rodzicami, nie, nie z dziećmi. W ogóle to, to młodzież, żadnego problemu z młodzieżą nie ma. 
problem jest z rodzicami. Ja mam powiedzmy sobie, my, my ze wspólnikiem jesteśmy z tego samego rocznika 69 i e, spotykamy bardzo często ludzi, którzy są młodsi od nas. To byli naprawdę kiedyś dobrze zapowiadający się młodzi ludzie i im się nadal wydaje, że oni nadal tacy są. I to jest trochę problematyczne, jak ktoś jest po 40 i mu się nadal wydaje, że jest młodym, dobrze zapowiadającym się człowiekiem. Problem z rodzicami ma dwojaką naturę. Jedna to jest klientoza, czyli że rodzicu im się wydaje, że oni są w zakładzie usługowym i my, my wyrzucamy za to. to. To dość szybko u nas idzie. My też jako specjaliści od marketingu zniechęcającego publicznie o tym mówimy, piszemy na ten temat on Ja w swoich wystąpieniach, których jest na szczęście mało, po prostu zniechęcam też w publiczny sposób, ponieważ jest kilka szkół, w których my jesteśmy marketingiem. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ponieważ wszyscy uczniowie, którzy zostali od nas wyrzucani albo zniechęceni, wylądowali w zasadzie tam, w jednej szkole, można powiedzieć. Tak. Szanowni, zniechęcamy do liceum live. Pytanie, tak. czy do przekornych to trafi. No właśnie. I my stawiając na zasady, ustaliliśmy, że te zasady nie tylko dotyczą telefonów komórkowych, nie tylko pracy własnej, ale również one dotyczą pewnego współdziałania. No bo jeżeli rodzic chce kosztem całej klasy za wszelką cenę mieć dziecko u nas w szkole, to my się na to nie zgodzimy, bo to jest kosztem całej klasy. A są też zjawiska takie marginalne, tak? No bo proszę pamiętać, że istnieje coś takiego jak dotacja. I dotacja na jedno dziecko to jest prawie 5 tysięcy złotych, ale jeżeli to dziecko ma zaświadczenie, to może być 50 tysięcy złotych rocznie. I tutaj też zachodzą e, dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy, tak. Bo e, powiedzmy, że opłaca się mieć zaświadczenia po prostu. E, lub też są rodzice, którzy przychodzili do nas i jawnie e, bilowali. E, podczas gdy my patrzymy na takie zasady, jak na przykład związane z tym, że jest ten sam program w domu, ten sam program w szkole. Czyli robimy edukację projektową, robimy edukację kompetencyjną. E, przedmioty są tylko funkcją służebną, tak? Tylko, że potem, no widzicie panowie, fajnie się rozmawia, tak, super, ale potem na koniec, ale dlaczego wy nie macie dziennika elektronicznego? Jak to? Nie ma Librusa? Ja, ja nie wiem, jakie dziecko ma oceny, to ja nie mam kontroli. Rzymania, ale to jest liceum, to nie jest podstawówka. No ale to jak ja mam się dowiedzieć o ocenach? Pani dzwoni do... No to, ciela, to jest krótka piłka, pani dzwoni sobie do dyrekcji, a poza tym ma pani rozmawiać z dzieckiem. No przecież ono ma, może wybrać, ono nie chce sobie schrzanić weekendu i powiedzieć pani, że ma znowu lufę z matematyki. Ono może wybrać na przykład wtorek. No i tu, i tu widzicie panowie, tutaj wchodzimy w taki wątek kapitału kulturowego tej rodziny. I tak jak ostatnio właśnie w jednym z wywiadów, gdzieś tam u Kryśki Romanowskiej, przeczytałem taką panią profesor, stwierdziła, że rodzice, którzy mają duży kapitał kulturowy, to są najbardziej roszczeniowi. Coś jest na rzeczy, coś jest na rzeczy, ale nie do końca, a po ja widzę, że najbardziej roszczeniowym jest pewna grupa zawodowa, której nie wymienię. A pierwszy literę? Też nie? Też nie? A mam podejrzenie. Czyli chyba wiem. Tak. Z oczu wyczytaliśmy już tak, że... Ale nie powiem. Tak, nie, nie, nie powiem, nie, nie. Ale y, faktycznie, no, jest to jakiś taki... Ta, zainteresowała mnie ta grupa, nie po raz pierwszy. Ja z tą grupą muszę pracować y, i zawsze pracowałem. Natomiast, no, tak, zacząłem się przyglądać temu, czy naprawdę powinniśmy produkować tylu, tylu magistrów w tej specjalizacji. I co oni tak naprawdę potem robią, nie? ale nie. jakby w porządku. I wracając jeszcze do kwestii zasad, to, to chciałbym tutaj do, dopowiedzieć jeszcze jedną kwestię, a mianowicie tą, że objawienie zasad jest w ogóle czymś niedopuszczalnym. Jak to? Zasady? Ale, ale, ale panowie, o czym wy rozmawiacie? No? Ja tu jestem klientem. 
Jak jest zasadne? Czyli jak klient przychodzi, to bez to zasad, klient tak? ze swoimi zasadami. Ale to, to pan, panie dyrektorze, powinien na baczność stać tutaj. Pani wychowawczyni to powinna już z kawą biec do mnie. No. Ja, jakie zasady? Albo z szampanem, nie? Z tak. kawkami. I co, ja mam, teraz, ja mam teraz was słuchać, ja mam robić to, co wy mówicie. Jak ja się nie zgodzę, to co, to wy rozmierzacie umowę? No, tak. no bez jaj. No, no nie, no to jest bezczelność w ogóle, to jest chamstwo. Dziękujemy, staramy się. Patrz, filtr pierwszy. No to, ale... Znaczy, powiem tak, no... Jak to? W ogóle, w ogóle proszę ma, że, że wy nie możecie mojego dziecka nauczyć i on potem... I, i co? I, I on ma to zrobić jeszcze? No nie, no, to, to po prostu to, to jest niepojęte w ogóle. Wiecie panowie, język został wymyślony po to, żeby ludzie mogli nie mówić to, co myślą. Mhm. Więc my musimy czytać mowę ciała, nie? I my widzimy po tych ludziach, że oni są bardzo często zszokowani tym, że już na spotkaniu informacyjnym... Są zniesmaczeni. Tak, są nawet zniesmaczeni, wychodzą, gdzie my mówimy, czym jest bananizm. Bo bananizm to jest... To już takie zrozumiałe pojęcie w Polsce, nie? Niby tak. Nie wiem. Niby tak. No. Niby tak, ale... No, ale to idź pewne definicje. Definicje, tak, bo jak popatrzycie panowie tak mniej więcej od 20 lat w spory gospodarcze, to w umowach pierwsze trzy strony to są definicje, nie? Tak. tak no bo my przyjęło. potem, wiecie o co chodzi, potem tak. idziemy do sądu, bo jest wiemy, sporo co, definicji. wiemy, co dana rzecz nie? oznacza tak, przynajmniej, tak. nie? A, a ten Bogu Ducha winny sędzia, który tam siedzi, no on odnosi się do tej umowy. I, I zamiaru jakiegoś. I tylko do tych trzech pierwszych tak. stron i potem I intencji, zależności. która tak jak pan tak, powiedział, tak, 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 tak była. I, i teraz no, czym jest bananizm? Otóż bananizm to jest religia, w której wyznawca wierzy w rekwizyty pornografii luksusu. I to jest bardzo ważna kwestia, żeby sobie to no powiedzieć. Tak. Oczywiście te rekwizyty mogą dotyczyć na przykład demokracji. Wszystkiego. Tak? Albo wolności. Tak. Że mam rekwizyty, jestem wolny. O. Albo y, mam rekwizyty, jestem bogaty. Prawda? Albo mam rekwizyty, jestem mądry. O. Wtedy mamy... I ci wyznawcy tych rekwizytów mm. mają dwa problemy. Jestem zależny od tych o, przedmiotów. Właśnie. Czyli y, mam pieniądze... One pokazują twój status i, i albo przynależysz do tego, albo się słuchaj. No. Mam pieniądze, mam samochód, y, jeżdżę na urlopy, jestem kimś. Nie mam tego wszystkiego, jest jesteś nikim. Bankrutuję. Jestem bardzo do tak. tak. I teraz, i to jest niewolnictwo, to jest uzależnianie się. My mówimy o terapii odwykowej, która jest bardzo poważna na dużą skalę. Mhm. Y, i prawdopodobnie terapia odwykowa od smartfonów to jest mały pikuś przy mhm. tym. Ponieważ y, ci rodzice cierpią na coś na kształt uzależnienia od y, statusu społecznego, uzależnienia od statusu finansowego. I jak ktoś im burzy to, tak, to oni się mhm. czują nieswojo, uciekają. Na, na przykład, je, o, słuchajcie, jeden okay, powiedział... Mi... Porównują, ile zarabia ta nauczycielka na przykład. No, zapytaj się, ile zarabia, jak ona taka mądra. Ile ona zarabia, no? Powiedz. Mhm. To tatuś tyle w, tak. w pół godzinki zarabia. Tak, no. I tatuś... I sobie porównaj, kto jest mądrzejszy. Tak, kto jest mądrzejszy, nie? I to znaczy, są sabotażyści. Tak, tak, tak. Znaczy, to jest, to jest ale... przykre, ale bo to też nie dotyczy niestety rodziców, to dotyczy wielu usług, bo o tym też kiedyś rozmawialiśmy, że zwróćmy uwagę, w Stanach tak nie jest, w Wielkiej Brytanii tak nie jest. Jak się wchodzi do sklepu, obojętnie jakiego, czy to jest sklep odzieżowy, czy to jest sklep jakikolwiek inny, usługowy, to klient, który wchodzi do tego sklepu, on jest obsłużony tak i wydanie, czy to jest funt, czy to jest dolar, to ty po prostu wydajesz go z największym szczęściem i czujesz się doceniony, bo ten człowiek rozumie, w którym znajduje się miejscu i jaka jest jego rola. U nas w Polsce, ja mam niestety takie doświadczenia, które zauważam, nie wiem, czy się panowie ze mną zgodzicie, że do sklepu wchodzimy obojętnie jakiego, czy pociuchy, czy po jedzenie, my musimy zasłużyć na uwagę ekspedienta czy ekspedientki i jeśli jesteśmy brzydko ubrani, e, czyli przychodzimy sobie obojętnie, jak nam się podoba, bo mamy taką ochotę, bo jest nam wygodnie, no to niestety nie zasłużymy na tą... Nie, nie, ob, nie zasłużymy w ogóle na tą... I to jest straszne i to się objawia, tak jak pan mówi, wyda, wydaje mi się tak samo w szkole, czyli jeśli ja jestem już ładnie ubrany, mam te wszystkie piękne rzeczy... Rekwizyt. Rekwizyty. Rekwizyty. No to ja oczekuję... Latać. Tak. Helikopter tak. leasing. Tak. Przed szkołą. Tak. 
Ja pamiętam, że najbardziej jakiś takie, to jeden był taki zawodnik, hmm. dwójkę dzieci miał u nas, to on powiedział, że on czuje wstręt. O. On czuje wstręt, bo my żeśmy mu zafundowali ścieżkę zdrowia, polegającą na tym, że... Ale to piękna rekomendacja dla was. Tak, znaczy jemu się Tylko to nie cieszysz, podobało, tak. jemu się to nie podobało, bo musiał jakby coś zrobić, prawda? A nie tylko pieniądze wydać. Czyli musiał wydać pieniądze i coś mhm. zrobić. No i jakby... Zgrzyt. To jest zgrzyt, nie? No bo okay. chodzi o to, żeby wydać pieniądze, a żeby nic nie zrobić, nie? I, jakby, i wtedy jest okej, okay, nie? Czyli, wiecie panowie, chodzi o to, że edukacja prywatna jest również rekwizytem. Tu jest pies pogrzebany. U nas. Hey. Nie, nie tylko. Są, są takie kraje... Ale Stany? No. Są, są takie miejsca, gdzie to jest rekwizyt, bo na przykład w Stanach, a szkoła prywatna, ojej, to klęka. Ale nie? tam już pieniędzy nie, pieniądze nie wystarczą. Okay. Ja wiem, ale okay. wie pan, co chodzi. Edukacja. Nie, że... To jest rekwizyt taki no, do uklęknięcia, prawda? Mniej więcej, że to już modlimy się teraz, nie? I my, my patrzymy na to zjawisko. I to jest niewłaściwa motywacja do posyłania dziecka do takiej szkoły. No pytanie jakiej Ukryte. szkoły, tak? Pytanie jakiej szkoły, bo jeśli ona jest wyznawcą swoich zasad, których się trzyma i ty, jeśli chcesz dołączyć, bo ja w tym kierunku też chciałbym pójść. Tak. To jeśli, jeśli ja chcę iść do szkoły... Wspólnota zasad. Dokładnie. Kaszary. Ma, no tak, ale tak. tak musi być, no uważam. No tak samo jak w domu, nie? Są zasady. Jak w zakonie. Do, dokładnie. To tak. możemy porównywać różne środowiska tak naprawdę, tak? tak? I, I różne schematy wrzucać. Uważam, że one są potrzebne. One są... Bez, bezwzględnie potrzebne, po prostu one muszą być, żeby obojętnie, w którym jesteśmy miejscu swojego życia, to one po prostu z nami kroczą w jakiś sposób. One nas kształtują albo pomagają nam do pewnych no rzeczy jak, dojść. No. Jak człowiek nie ma zasad, które są sprawdzone, to on nie jest gotowy i nie jest uzbrojony, żeby wchodzić w spory. Dokładnie. Bo w sporze się pan dopiero sprawdza, Dokładnie. prawda? Konfrontacja, spór, jakkolwiek byśmy tam. Negocjacje. Na przykład życzenia, które my sobie składamy, to my, ja zawsze składam życzenia te same, właściwych sporów życzenia. Właściwych no tak. sporów życzenia. No bo one uczą. No. One, one uczą, a poza tym one nas sprawdzają, a poza tym pokazują nam pomiar, pokazują nas, w respekt do jesteśmy. drugiego i do drugiej no osoby, tak. bo ktoś może być lepszy, a znowu ktoś zwyczajnie jeszcze musi popracować. I spór jest czymś, co, do czego my przygotowujemy de facto. I teraz life skills jako takie, life skills, ono, my, my każdą okoliczność wykorzystujemy do tego, żeby wejść w spór. Każdą. Konfrontację taką. Taki eksperyment, nie? Bo tak, chcecie wycieczkę, dobra, robimy projekt, nie? Czyli zorganizujcie. Musicie, musicie no. to pod nadzorem zorganizować, tak? Czyli z zróbmy to razem, tak? Z nadzorem, się. tak, super. i tak dalej. Robimy, mamy dużo imprez, nie? Te imprezy są projektami. No super. E, można składać petycję, że komuś się coś nie podoba. Na przykład ciągłą petycją jest petycja o zniesienie zakazu używania telefonów komórkowych i my wcale jakby... No, masz prawo? Złożyć. Masz prawo i, i czekamy masz cały czas... Złożyć, e... Niech ktoś to uargumentuje, żeby was przekonać, rozumiem, tak? Niech w końcu ktoś może wymyśli argument, który nas przekona. Dlaczego nie? nie? No fajne. Może A ile już prób takich jest wykonanych? Już nie zliczę tego. To po prostu, to jest tydzień w tydzień od teraz ósmy rok, więc... Poza tym, no... Wiecie panowie, no, tam są różne jednostki, indywiduła, takie, które przychodzą czasami. Mieliśmy dwukrotnie taką klasę indywiduów, to od razu było widać, że to po prostu oni się dobrali jak w korcu maku. To... Warszawa 12. Tak, to rewolucję zrobili nam w liceum i to była fajna rewolucja. No super, no dla was to też tak. jest ekstra doświadczenie. No, Tylko potem skarbne. zaczęli jakby niszczyć to, co wcześniej sami zrobili, okay. więc zaczęliśmy ich formować. Doszło w końcu do jakiegoś sporu między... Bo wiecie panowie, rola założycieli w takim liceum to jest coś na kształt właściciela. Ale coś na kształt, tak? Bo tu w przypadku fundacji to jest zupełnie inna sytuacja. I mi to przypomina trochę, bo, bo teraz mamy wybory prezydenta, ale drzewiej to był król czy cesarz, tak? Archetyp jest ten sam, tylko że teraz mamy tam plebiscyt na niego, tak? A wcześniej to on był zawsze... Lekcja. Tak. I parlament, nie? No to parlament to są, powiedzmy sobie, nauczyciele i rada pedagogiczna, natomiast jeżeli założyciele coś postanowią, no nie ma batel na Mariolę. Po prostu nie ma szans, nie? Ale oni cały czas próbują i nam to daje to poczucie, że skoro oni próbują młode wilki podgryzać stare, 
To wszystko z tej organizacji Tak, żyje, to jest no? zdrowe. Nie, to jest zdrowe. Tak. Mhm. Nas by martwiło, jakby nie pokazywać. No właśnie. I jakby tak. wszyscy z listem, że wszystko jest w porządku i nikt nie zmieniać, tak. to już wtedy ten trzeci system może to być zasadzka. Tak, tak, tak. Panie Robercie, to ja bym chciał zadać jeszcze takie pytanie. Gdybym postanowił, że chciałbym wysłać do Pana swoje dziecko, co ja jako rodzic, zanim wybiorę tą szkołę średnią z tym dzieckiem pewnie, czy to dziecko, które to, tą szkołę wybierze, jeśli ją to zainteresuje, to no, w czasie już podstawówki, co ja jako rodzic mogę zrobić, żebyście wy mieli dobry materiał do stworzenia z tego człowieka, czy wydobycia z niego tego, co najlepsze, bo tak postrzegam was jako, jako szkołę pedagogów czy nauczycieli. Więc jak ja jako rodzic, czy ktoś, kto nas ogląda i zainteresował się panem, waszą szkołą, tym, co robicie, w ogóle całym projektem, to jak ja mogę się przygotować już na tym etapie szkoły podstawowej, żebym mógł się zderzyć z wami i, i to dziecko w jakiś sposób zainteresować i wydobyć to, co najlepsze? To są trzy rzeczy, których my szukamy i gorąco namawiamy tych państwa, którzy, nawet jeżeli, nie wiem, te, te dzieci nie trafią do nas, mhm. po prostu, żebyście państwo się złożyli do tego, bo to ustawia dzieciaka na, na, na całe życie. Pierwsza kwestia to przyłożenie się do matematyki. Ponieważ matematyka jest przedmiotem, który zostawia ślad neuronowy. Czyli tak jak w tej chwili nam się opowiada te historie dotyczące śladu węglowego, prawda? To też wymaga wyznawców. To my mówimy o śladzie neuronowym, czyli matematyka no, naprawdę tworzy synapsy. I teraz przyłożenie się do tej matematyki powoduje, że aparat matematyczny u dziecka zaczyna działać sprawniej, szybciej. O co chodzi? W życiu dorosłym y, osoba pracująca rozwiązuje 7 równa z 4 niewiadomymi w ciągu dnia. Czyli przez 8 godzin, obraz od środka, tam powiedzmy sobie do tego komputera biologicznego, którego tam używamy, no to mniej więcej tak by wyglądał matematycznie. To jest 7 równa z 4 niewiadomymi i teraz no, różne są tego objawy. Tak? Ludzie nie rozumieją tego, co jest napisane w Excelu, nie rozumieją forecastów, nie rozumieją, że są liczby przyczynowe, że są liczby bezprzyczynowe, nie rozumieją, czym jest przyrost wykładniczy. No, wielu rzeczy nie rozumieją, nie potrafią po prostu tych liczb połączyć i najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie łączą tych liczb, czyli kulki się nie zgadzają. I potem mamy tak, że państwo nie dajecie z nimi rady podczas narady, bo albo oni nie rozumieją, albo ciągle są nieprzygotowani, albo opowiadają, że są zmęczeni, albo ziewają, albo jest dramat, albo... Zawsze jest coś. Zawsze jest coś, prawda? I opowiadają wtedy, że on muszą na jakiś mindfulness pojechał, na, na jakieś medytacje, nie? Nie, słuchaj, zrób sobie sześć korepetycji z Excelu. Weź sobie młodą, ładną studentkę, młodego, przystojnego studenta, sześć korepetycji z Excela, załatwi ci sprawę, ponieważ ty zamiast wejść w rozwiązanie i liczby, to ty robisz management by walking, czyli chodzisz po firmie i zarabiasz wszystkim w dupę, opowiadając po prostu różne historie, które słyszałeś na konferencjach. To, to jest taki głupocik trochę z tym aparatem matematycznym. Przesadza jak świadomość. Ale ma wybrzmieć, no o to chodzi. Tak. I teraz ten aparat matematyczny możecie państwo tylko w trojaki sposób stymulować. Pierwszy oczywiście to wykonywanie zadań. Jeżeli państwo uważacie, że dziecko robi za mało zadań, to jest słuszna postawa. Powinno zawsze robić 100, 150 więcej niż uważacie. Bardzo dobrą przestrzenią do tego są korepetycje. Zwracam od razu uwagę na jedno, że korepetycje potrafią poprawić aparat matematyczny, natomiast korepetycja nie poprawia aparatu emocjonalnego. I potem mamy sytuację taką, że Dziecko świetnie pracuje na korepetycjach, albo powiedzmy na pracy indywidualnej, tak? Ale idzie na egzamin i pali. Mhm. Bo niestety... Emocje nie... nie ten 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 blokuje po prostu. Nie został przećwiczony, nie? Na mhm. przykład my w klasie maturalnej oni piszą od 7 do 12 matur próbnych z danego przedmiotu, a jeżeli jest rozszerzenie, to może być ich więcej. 
po to, żeby się oswoić z tym. Nie? Jakby jest pewnego rodzaju obóz koncentracyjny nastawiony na zdanie przedmiotu, z danej matury, z konkretnego przedmiotu. Mhm. I matematyka jest czymś, co będzie użyteczne w pierwszym punkcie zadaniowo, tak? czyli przedmiot zadaniowo robienie jak największej ilości zadań. Natomiast drugi punkt odnośnie aparatu matematycznego to są e, przede wszystkim gry, e, które są robione w ramach rodziny. E, czyli brycz, tysiąc, skat, szachy, warcaby, halma, cokolwiek byśmy tutaj nie wsadzili. E, chodzi o to po prostu, że zwykłe szachy uczą takiego młodego człowieka. Ja byłem zwykłym szachistą, słuchajcie. Nie jest nadzwyczajnego. W wieku 18 lat przestałem być w szach. Ale trzy ruchy do przodu to jest normalka. Wyprowadzanie figur, to jest czyli strategia i... Właśnie, to już są podstawy strategii. Mhm. I teraz w ogóle matematyka ma w sobie coś ukrytego, coś takiego, co niektórym się nie podoba. Bo jeżeli ktoś przewiduje jeden ruch do przodu w zespole, to że kurczę, nie, no Tomek, Tomek, to Tomek, trzymamy za ciebie kciuki, Tomek, jest super. Jak ktoś przewiduje dwa ruchy do przodu, Mistrz. Wojtek, ty to będziesz prezesem, słuchaj. Nie, no to widać, stary, wiesz, my nie będziemy nic robić, to będzie rządzić wszystkimi, słuchaj, wiesz, jakby będzie super. Ale jak ktoś przewiduje, trzy ruchy do przodu. To nie jest wysp. To wszystkich wkurza. To jest taki gość, tak, nie bardzo. Lepiej być prokurentem, już nie. O, tak jest, tak. No i ten, ten drugi wątek to są gry. I teraz bo mówimy o przygotowaniu dziecka. Natomiast trzeci wątek związany z aparatem matematycznym, i to zaskakuje wszystkich, jak o tym mówię, to są kwestie kulturowe. To znaczy, chodzi konkretnie o musical, improwizację teatralną, gra na jakimś instrumencie lub taniec, mhm. lub też jakikolwiek element związany z tym, że ktoś tańczy, śpiewa, czy ta nuty. Mhm. No i teraz w zasadzie, żeby przygotować dziecko do naszego liceum, są potrzebne te trzy rzeczy. Mhm. Tak naprawdę. Bo dzieciak w ten sposób kształtowany o sobie znajdzie jakąś swoją niszę. Tak, mhm. bo, bo nie chodzi o to, niektórzy chcą z tego zrobić jakiś sposób na zarabianie pieniędzy w przyszłości. Nie, to jest ogólnie ogólną rozwojówkę. Dokładnie. No chodzi o ogólną rozwojówkę. My jesteśmy liceum ogólnokształcący, te life skills są istotnym wyróżnikiem, ponieważ to, co państwo w tej chwili i pewnie u panów tutaj też się wydarzyło, wszyscy mówią o samorozwoju, a my mówimy o archetypie, czyli o kulturze i sztuce. Mhm. Bo... Czyli z tego to się klasyki. bierze na koniec. No. Tak, powrót do klasyki. Z tego to się bierze, absolutnie. To jest ważna, bo, bo tak, no. z każdej książki można zrobić teatr improwizowany. Mhm. Z różnego rodzaju spraw można zrobić debaty oksfordzkie. Z każdej kwestii, którą dajmy na to znajdziemy, można zrobić projekt. Można w tym projekcie wyodrębnić kompetencje. Jakie kompetencje zbudujemy na tym projekcie? Co będzie wynikiem społecznym? No i teraz dowodzi sprawa w zasadzie zapinająca te trzy rzeczy. To są projekty dodatnie społeczne, czyli im wcześniej dziecko wejdzie w taki tryb, wspierania innych, czyli na przykład korepetycje dla młodszych, opiekowanie się młodszymi, uprawnienia instruktorskie, jakiekolwiek, jakiekolwiek, albo na przykład prowadzenie jakiejś małej grupy, nie tylko sama opieka nad młodszymi, pomoc w lekcjach i tak dalej, tym lepiej dla tego dzieciaka, ponieważ my go przygotowujemy do ról opiekuńczych. Mhm. Czyli rozwija coś w sposób naturalny od najmłodszych lat i zdobywa jeszcze większe doświadczenie, czyli no... Obojętnie, no tak, czy jesteśmy później społecznie. rodzicem, tak. czy pracujemy w zespole, no to tak naprawdę tworzymy naturalnego lidera, można powiedzieć. Panie Wojtku, za mocno? Nie za mocno. Może tak Dobra. Tworzymy człowieka, który się na własnej skórze okay. i potrafi wchodzić w eksperymenty. Bo wie pan, ta dekretacja liderów skończyła się w ten sposób, że ludzie przestali dekretować w sposób pierwotny. Bo mhm. pierwotne oznacza, że dzieli mnie ludzi na samouków i na niełków. Mhm. I nagle się okazało, że wśród liderów mamy najwięcej niełków. Mhm. Tak. Byli mhm. pompowani do góry, 
i następnie się uzależnili od tego. Mhm. A poda, jest syndrom obleżonej twierdzy w kości słoniowej, prawda, i to siedzi tam w środku jakiś chłop czy baba. Oni kompletnie nie wiedzą, co się dzieje na zewnątrz i mają jakieś magiacje. Jak Al Gore, który był całe życie wychowywany na prezydenta, co się zresztą nigdy nie stało. No ale weźcie panowie poczet królów i książąt polskich, weźcie królów Egiptu. Nie trzeba daleko szukać. Tak. Przecież oni wszyscy byli hodowani na, na władcu. To się w głowie może poprzewracać po Boże. Nawet dyktator Syrii był... Czyli trochę co, tacy bananowcy? Właśnie tacy bananowcy, Nie? bo to jest wiena w rekwizyty. Dokładnie. Te wszystkie rekwizyty w postaci dworu. Tak, 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 tak. Po prostu zmieniły się zabawki na koniec. Zapłacę, mam przyjaciela, tak. tak. Kupię sobie nowego, jak tam się zabawki. Dokładnie. No dobra, to jeszcze to idźmy tak. Co mi, co mi da ta szkoła? Co mi da ta szkoła? I co ja po niej będę miał? Jako, jako już nie myślę o rodzicach. Teraz myślę o tych tak. dzieciakach, które do was przychodzą, bo to już jest młodzież, to już są dorośli ludzie. Nie, 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 dorośli. Nie. No, no może przepraszam, no może nie dorośli, ale to już są zachęty. No może tak, trochę tak. O dorosłości, w przypadku dziewczynek, możemy zacząć mówić dopiero gdzieś w 25 roku życia. Okay. Panów w 40. Daleko po 30. Daleko po 30. Faktycznie możemy powiedzieć, że tam jest jakiś rodzaj młodzieży, no. Dojrzałości emocjonalnej. No, co, co, co ta szkoła daje? Ta szkoła daje wycisk we właściwych kwestiach, bo. Te rzeczy, do których my przygotowujemy, one y, zasadzają się w kilku sprawach. Po pierwsze podejmowanie decyzji, dokonywanie wyborów, co jest strasznie bolesne. To jest bolesne, bo wszyscy chcieliby wszystkim dobrze zrobić, a to jest jedyna metoda, która została wynaleziona przez ludzkość, która prowadzi do absolutnej porażki i nieszczęścia. Mhm. Y, droga do piekła jest odblokowana. Mhm. Nawet Wiktor Frankl mówił, że tak. pisał, że mhm. tak, że człowiek wolny dokonuje wyborów, a niewolnik Unika jak zarazy. Tak, to był chyba jeden z najbardziej wykształconych, yy, przypomnę, czy to facet, który lekarz. Yy, yy, profesor yy. Yy, i na zwyczajnie w świecie tam trafił. Ale wracając do kwestii yy, decydencji yy. o właściwych obszarach. Yy, jasne, i to momentami uczniom yy, się nie będzie podobać. I to się nie podoba, my się zawsze śmiejemy, że cała pierwsza klasa to są rozmowy o tym, kiedy zmieniamy szkołę. Cała druga klasa to jest rozmowa o tym, kto zmienia szkołę. Cała trzecia klasa to są rozmowy o tym, kto już zmienił szkołę. No i w czwartej klasie już jest, słuchajcie, za późno. To już niestety nas dogania, więc my, my uważamy, że to zjawisko fizyczne, że jak się energię dociśnie, to ona pracuje. My je potraktowaliśmy poważnie. My je potraktowaliśmy poważnie i... Jak na poziomie sportu wyczynowego? Ten docisk jest mocny od strony intelektualnej. My zmawiamy wyzwania po linii właśnie tych dwóch rodzajów edukacji, projektowej i kompetencyjnej. Nie odpuszczamy w ogóle. Podejmowanie decyzji, dokonywanie wyborów, praca zespołowa. Oczywiście podstawy tak zwanej sztucznej inteligencji. Ten docisk, który robimy dotyczy jeszcze takiej kompetencji, która jest mało znana. To jest przeżywanie trudnych sytuacji i trudnych rozmów. Bo ona kształtuje ten element emocjonalny, ten element właśnie przeżywania trudnych emocji. No, mamy zawsze dwóch, trzech psychologów, którzy prowadzą warsztaty, którzy prowadzą trudne sesje, ponieważ to jest taki wiek, słuchajcie, no 14-19, gdzie tak, czy Huciński, czy Korczak, czy, czy jakieś tam zagraniczne nazwiska, no wszyscy mówią o tym samym, my też to widzimy, zaburzenia tożsamości, zaburzenia autonomii, zaburzenia tożsamości, zaburzenia autonomii. To jest okres, w którym dziecko buduje tożsamość i autonomię i w zasadzie to nie jest tak, że to są zaburzenia, tylko tam są normalne sinusoidy i eksperymenty, nie? Czyli yy, dzisiaj czuję się tak, potem czuję się inaczej, mm. potem czuję się tak, potem czuję się inaczej, no i jest jakaś średnia... Biologicznie to jest wytłumaczalne. Tak. I chodzi o to, żeby z tego nie robić tragedii. Mhm. Bo, bo różne przypadki się zdarzają. Widzimy, że musimy mieć psychoterapeutów i psychologów na podorędziu, 
ponieważ dziecko tragedii nie zrobi, ale rodzic tak. Rodzic wpadnie w panikę, rodzic, on już sobie poukładał całe życie dla dziecka, prawda, że to, to, to będą wnuki, a tu nagle nie będzie wnuków. I dziecko to traktuje jako eksperyment, a dla, młodzi- dla rodzica to tragedia. To, to koniec świata, panie Tomku. To, 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 to w ogóle to nie ma o czym mówić. To w ogóle. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy, chociaż jak szybko minęło, to nie powiedzieć nawet. Chcieliśmy jeszcze tak na podsumowanie zapytać, czego pan na przestrzeni tych lat jest taki najbardziej tak dumny tak osobiście. Duma to jest takie trudne uczucie. Powiem szczerze, że znam to uczucie i go unikam. Ale panu chodzi o to, z czego jestem. Tak. Satysfakcję. Właśnie, właśnie. Myślę, że w takim obszarze osobistym to dużą satysfakcję mam z córki i zdjęcia, ponieważ oni trzy lata temu po tym dużym pierwszym lockdownie kupili sobie sami mieszkanie i wyobraźcie sobie, że oglądając filmy na YouTubie w 80% zrobili wszystko sami w tym mieszkaniu. Ze stanu deweloperskiego zrobili jakby. Tak, kafelkowanie, tak, własnymi rękoma. Oglądając filmy na YouTubie, nie? Super. Kafelkowanie, sanitariaty, ogrzewanie podłogowe. I tu, tu muszę powiedzieć, że to ogromna satysfakcja, bo to jest dwójka 30-latków, którzy naprawdę no, jest łącznie z tym, jak tam pewne rzeczy zaaranżowali sami, nie bywałe. A w sferze zawodowej, no tak, jest to, jest to liceum. Ostatnio usłyszałem od, od klienta z którym znamy się kupę lat i dwójkę dzieci i właściwie już zaraz druga, drugie dziecko też będzie absolwentem. Powiedział, że to, to uważa, że to jest najbardziej prestiżowa rzecz. Yy, otworzyć taką szkołę i mówi, że... Ostatnio z kimś rozmawiał i ktoś mówi, e, to ja bym wolał knajpę, nie? A on mówi, słuchaj, ale otwierając szkołę też możesz prać pieniądze. <śmiech> Znacznie mnie to rozbawiło. No, okay. e, I to by było w sferze, chociaż muszę panu powiedzieć, że w sferze zawodowej to chyba jeszcze mam satysfakcję z jednej rzeczy, bo mm-hmm. ja strasznie długo siedzę w tym, co robię, bo to, to jest naprawdę 30, no 5 lat, 6 prawie, bo za, zacząłem dość wcześnie i to, co mnie zastanawiało, to 10 lat temu zacząłem redukować portfel klienta. U powierników to jest trochę inaczej, bo to z tymi rodzinami człowiek się zna dekady. Ja go zredukowałem o 80%. Mhm. Po prostu uznałem, że te zasady, które my, żeśmy wypracowali z Jarkiem Sikorą i które obowiązują w liceum, one też w jakiś sposób się przekładają na tą klientelę, no bo tam też są dzieci, tam też są następcy, tak? Czyli paretu. Tak, i doszedłem do wniosku, że po prostu z większością tych rodzin i tak się rozstanę. Czyli jakość, nie ilość. Tak, oni sobie na pewno kogoś znaleźli i tam... To to jest trudny temat, no bo w tej szerokości geograficznej powiedzmy sobie, że tutaj nas jest, nie wiem... Garstka. Garstka, no to trudno mi powiedzieć, czy to jest 8 czy 15, tak, ale to gdzieś w tym przedziale drużyny piłkarskiej. Teraz oczywiście dużo, dużo osób udaje, że się tym za, zajmuje, no bo fundacja rodzinna, prawda, nowy rekwizyt się pojawił na rynku. No, e, jestem ostrożny. Bo sukcesja w ogóle to jest takie coś modnego. Wszyscy ci, którzy tam naciągali ludzi na jakieś tam fundusze, to teraz naciągają na sukcesję. Jasne, tego, tego tylko że no... Te relacje powiernicze, one panowie są takie, że... Kurde, no, po 20 latach człowiek do grobu musi zabrać ze sobą te wszystkie rzeczy, ale nie mieszczą się. No one tak i myślę, że tutaj ta, ta, ta redukcja portfela przy jednoczesnym zostaniu przy właściwych klientach, ona jest czymś, z czego faktycznie ja mogę powiedzieć tak, mam tu satysfakcję. To nie było chyba takie proste. Na początku mi się to wydawało niemożliwe. Czyli znowu doświadczenie i eksperyment. Myślę, że najgorsze to jeszcze przede mną. Możemy powiedzieć, że trochę tego życzymy, bo 
Widzimy po jakich doświadczeniach już jesteście, jakie wnioski już wyciągnęliście, okrojenie sobie 80% gdzieś tam klientów, no to jest z jednej strony wyczyn, z drugiej strony no, no chyba najważniejszy wniosek uważam, nie? Że, że na koniec trzymanie jakości, moim zdaniem ta jakość zawsze się obroni i w pewnym momencie tej jakości będzie chciało coraz więcej ludzi, ja jestem raczej z tych, którzy zawsze chcą tą jakość. Mnie ilość mało interesuje. No, myślę, że, że to nie tylko ja mam takie myślenie, no, to jest też Tomek, który czasem potrafi 80% skreślić, co napisze i zostawić 20%, a potem wydać książkę. Więc faktycznie coś w tym jest i to na pewno nas łączy. Życzę Państwu, żeby ten projekt okazał się nie tylko życiowym Waszym, tylko żeby tworzył inne pokolenia i też był życiowym innych ludzi. Do tego życzymy z całego serca. Jedno z takich najmniej spiesznych rozmów. Tak. Czas jej płynie. Więc bardzo dziękujemy za, za czas, który Pan poświęcił, znalazł. Więc bardzo się cieszymy, że mogliśmy się podzielić z naszymi widzami, którzy oglądają. Trochę zaczarować, trochę pokazać nowe wydanie szkół. Zapraszamy do Gra. Trochę odesłać do książek, jedne z dziesięciu. Do tytułu może wpadło być. mnóstwo, więc możecie Gryszkołę. zawsze nacisnąć pauzę, zanotować, czego nie kojarzyliście i absolutnie przeczytać. I to na pewno będzie coś, co Was wzbogaci dodatkowo. Panie Robercie, serdecznie dziękujemy. Dziękuję panowie bardzo. Bardzo nam było miło. Kochani, Was serdecznie zapraszamy do kolejnych odcinków. Zapraszamy też do komentarzy, zapraszamy do odwiedzin, linków, pokażemy też i książkę, do której jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia następnym razem.